确定你追吗？我们这里有神境之弓，如果他不想见我们，就算我们开上火箭，那也追不上他的三轮车呀！重要任务汇报，今天必须见到龙帝。小头目，给我来五斤瘦肉，切成臊子。爷不喜欢吃粗肉，但凡出一点差错，爷就砸了你的铺子。稍等。大夏国，龙鳞天。诸魔将攻震天，赐大夏真龙地位，统领九州千军，再将魂魄力，面其册封天下权势，必佑四方万民。五斤，五百万，五百万！你这个小屠户也真敢张嘴啊！讹钱讹到我们虎家头上来了是吧？虎州虎家，你这个小屠户还有点见识吗？既然知道是虎家，那你应该清楚是什么下场。得令我虎家，轻则断舌，重则断头。小戴，选哪个？轻则断舌，重则断头。几日不见，虎南山已经这么嚣张了。找死！虎鱼的名字也是你敢提的？给我打！小猪头！虎虎爷，您您过来了。把这个兔崽子给我宰了！快走！虎爷，我也没做。虎爷，臣下虎南山拜见龙帝。有什么事儿，起来说吧。甲子战之后，您将天下权势分封各地，而后您卸下帝位，云游至今。现如今权势混乱，还请皇帝出面，再分天下权势。我也惯游四海，你替我分封吧。另外，秦家秦善积德，可擢升为千亿世家。秦家，您是说，您隐身入地五年？帮助他们从贫困户跃迁为百亿家族的虎州秦家吗？没错，遵命。你就是龙鳞天？没错，我是。我是京城赵义世家云耀的孙女云晴儿，爷爷留下遗嘱，让我务必嫁你为妻。嫁我？没错，只要你同意。这百根金条、千亿金塔、万年雪莲，都是送给你的见面礼。我不过一介屠夫而已，实乃受命。于小姐，请回吧。这小姐，您贵为赵义世家千金，追求者有数万之众。这龙鳞天，不过就是一个小小屠夫，即便是有老爷的一命，你也不必追着上门吧？你不知道，爷爷留下的遗嘱中，万千叮嘱，要我一定要嫁给龙鳞天为妻，才能继承云家千府之位。什么？一个小屠夫？何德何能，能让老家主如此看重？我也不知道，但我相信你一点。我们赶紧回去，再备厚礼。下一次一定要成功。老婆，我回来了。你捡的？我特意留了臊子，晚上咱包饺子吃。你现在没有资格见他，签了这份离婚协议，赶紧给我滚出秦家。离婚？这什么意思呀？什么意思？意思就是你们一无是处的废墟已经被秦家、被我姐秦霜雪扫地出门了。扫地出门？没错，我姐凭借一己之力将秦家从贫困户拉上百亿之家，在明天的册封大典上更是会得到龙帝的赏识，荣登千叶宝门。而你除了卖肉耍刀，你还会干什么？区区一个屠夫，怎么配得上我泱泱秦家？没想到你们穆光居然如此狭隘，往往让虎南山特意照顾秦家。虎南山大人，那可是大夏的万亿豪门，一个小小的屠夫，竟敢对他妄用物命二字！区区虎南山吧，在我面前
，只配俯首称臣。皇后同父，满嘴胡话！我劝你识相点，赶紧签字，拿上那千万银钞，滚出秦家！秦少雪，秦朝过来跟我说。我姐她现在万境之躯，这点小事不会老。他秦少雪，如今已经骄傲自满至如此地步。龙鳞天，我姐本可以直接带你扫地出门。但是他仁慈善良，派了我来特地通知你一声，已经给足了你面子。你不要不识好歹。给我面子？你整个秦家的面子，全都是我给。告诉你，今天若秦霜雪不过来亲自跟我说，这字我绝对不记。你，龙云天，你今天过来不就是想要更多的分手费吗？好啊。我现在再追加两千万，现在可以签了吗？点的婚期，一千八百多天的陪伴，在你眼里，用钱就能衡量什么？一天一万还不够吗？那你想要多少？你说，一天三万、五万，我都可以给你。秦霜雪，你的眼里就只有钱，钱就能大于一切吗？刘明天，你看到的是钱，知不知道？在这个背后。是你我之间，与你之别的差距。差距，哼，确实，你我之间的差距，又岂止是与你，简直就是真龙与蛆。知道自己是蛆虫就好，赶紧趁早滚出秦家。错了，我说的是，你们秦家才是蛆。龙云天，难不成你觉得自己是条真龙啊？<笑>一介蹉跎，竟敢冒称真龙。你若是真龙，那我算什么？你你不错，我的伯父虎南山是龙帝亲随，主掌五州。倘若今日我上你伯父，你一进小姑父竟敢妄称真龙，他一定将你替我夺金。胡少，不，他只是一时鲁莽，没有其他坏心思。还请胡少不要上给虎爷，惊动他老人家的架。若不是今日秦小姐向我求情，今时之日便是日期。这件白丝雀衣送你做礼，明日大典穿上，好好长长秦家的颜面。白丝雀衣，这可是上万只白孔雀的锦毛所致，就算是有百亿家产也无处购买。姐，你和虎少结婚的时候可穿这件吗？结婚？秦霜雪，你和我离婚就是为了这么一个男人？是又如何？人家虎少可是万亿豪门。我姐仰慕已久，能和她结成连理，是我秦家的荣幸。你个小小的屠户，竟敢妄议！好，好，好！今天这婚，我离，但你们千万可别后悔。后悔？你也不撒泡尿照照，你是什么东西？那我们就拭目以待。你，行了，说大话可填不饱肚子。这三千万你拿着，找一个普通的女人，安安稳稳的过好你的日子吧。这钱你还是留着，日后救秦家。秦小姐，你快穿上，看看合不合身。胡少，这件礼物太过珍贵了，我无福享受，还请您另送别人吧。难道秦小姐要拒绝我的好情好意？胡少，你我之间只是合作关系，别无他意。如果我刚刚的所作所为让你产生误会了，那还请胡少谅解。姐，你这是说什么呢？难道你像人那个屠夫？哎，秦小姐方才离婚。需要过渡期，我能理解。没事，我们之间来日方长，不着急。武平和秦家如此冒犯，是否需要将他们彻底从大夏除名？倒也不必，明日我将亲临分封大地，届时且看他们自生自灭。龙弟，您决定回归尘世了？嗯。龙弟归林，大夏起飞。姐姐，今日大夏上百豪门悉数在此，咱们应该先造访谁啊？叶灵萧王是千亿豪门之首，他们弹指间即可决定他人生死。秦家要想平步青云，结识他们是第一步。那他们和虎爷孰高孰低？虎爷手中则握着这些千亿豪门的生死。四位家主，这位。一定是虎州秦家掌门秦霜雪小姐，小女秦霜雪，拜见四位家主。免礼，免礼。秦家这次结识虎爷，又被举荐于龙帝。这次分封大典
又要被封为新的千亿豪门，这可真是可喜可贺呀！是啊，齐小姐年轻貌美，前途不可限量啊！这位谬赞啊，我们秦家入驻千亿豪门之后，还请四位家主多多提携，我们联手合作，共同拜在虎爷麾下，一起维护四方安宁。秦小姐能有如此格局，真是我虎州之幸啊！我提议，我们共举此杯，敬秦小姐，敬秦家。龙鳞天，他怎么来了？不好意思啊，四位尽兴，我先失陪一下。龙鳞天，今天是分封大典，入场的众人至少也是百亿身价，你跟进来，要是被发现会被打死。我堂堂正正走进来的，怎么了？堂堂正正，我看你是想对我姐死缠烂打吧，龙鳞天。我们秦家已经和你一刀两断了，现在立刻给我滚出去！这分封大典要是没了我，还有什么意思？啊！姐，你看他怎么对我们，根本就没有把我们放在眼里。我想，我要去教训教训他。龙令天，你一介猪肉佬，竟敢口出狂言，你不会真的把自己当成公正三界的老弟了吧？那你觉得我是吗？龙令天。僭越龙帝是株连十族的死罪，你是想害死秦家吗？我看他就是想置秦家于死地，就应该把他剁手剁脚，丢出去喂狗。胡闹、啊！快回府大人。秦小姐，不必多礼，猪肉屠虎。本少参加大礼，你见到本少为何不坐骑行礼？让我行礼，你受得起吗？刘凌天，你好大的胆子！既然敢顶撞虎少，赶紧跪下来给虎少道歉。让我跪下，我看该跪下道歉的人是妈。皇族逆贼，不知尊卑，一下犯上，还跪下服死啊？难道非要本少将铁破金吗？虎少，他只是一时鲁莽，罪不至此。还请虎少看在我的薄面上，高抬贵手，放过他一条性命。到头来，还是一条连狗命都需要我姐保护的废物。你、你姐，还有他，以及在场的所有人，都要受我的屁眼。如何让我道歉？如何让我谢恩？我等都是受龙帝庇佑，竟敢以下犯上。藐视龙帝，藐视虎兽，是汤天罪，实难饶恕。我虎州南军豪门王室王孝天，不要断你后路。你才不配。如果加上我们虎州北郡叶家叶德华，又当如何呀？差得远。还有我，虎州西郡萧家萧之山，再加上我，虎州东郡林家林崇山。今天你们在场的所有人都加在一起，也动。放眼大夏四经两百郡，九万九千里，你是第一个敢以一人之力挑战所有权贵的人。什么时候你也有资格号令全场？我虎家乃万世荣耀之门，屹立百年，我更是虎家的族人。我为什么不能号令全场？那就让虎南山来告诉你。在这大夏，究竟谁才有资格号令全场？虎南山，三分钟之内到大典寺来见我，否则你虎家灭。小子，你知不知道，在这虎州境内，虎爷可是万世之首，你一介小小屠虎，竟然敢妄想号令虎爷？是谁就是在羞辱贵族豪？我宣布，押三十行五百页，全面封杀此人。我萧家也全面封杀此人。我王家也要全面封杀此人！看到了，这就是你得罪我应有的下场。自今日起，你无一粒米谷吃，三百六十行无一行可说。大夏四经两百卷，你无一粒肉身之处。等待你的，就只有生不如死，自取灭亡。
。这可是贵族御所，掌各大夏龙国最高权威之一。就算是我，连触碰一下都是死罪。你一个小小屠户，竟然敢贸然落座！这座位本就是我御赐给虎南山的，若我不坐，谁还敢坐？胡说八道！难道你真的把自己当成龙帝了不成？还有两分钟，就让虎南山来告诉你们，你们应该知道的一切。哈哈哈哈！笑。别说虎爷不会来了，就算是虎爷今天来了，看到你一个小小屠户坐在玉座上，刘立天，五年来是秦家养你吃喝拉撒，才不至于你饿死街头，但今日你却以冤报德，非要惹怒高人，害秦家失去前途不可吗？让秦家失去前途，从来都只有你自己，刘立天。算我跪下来求你了，赶紧闭上嘴，离开这本不该有你出现的地方，好吗？还有十秒钟，到时候就让虎南山来说，到底是谁该闭嘴，谁该离开。哈哈哈哈哈哈！还有十秒，但是我们留给你的时间已经到了。诸位，今日凡是诛杀此贼者。走，可都一亿，杀死此贼人，可制毒，建议豪门。好，好，好，好，来人，杀，杀，杀，杀，杀，杀，虎南山道。风言。大殿上都发生些什么？伯父，大殿上飞来一只苍蝇，嗡嗡乱叫，扰乱了会场。不过伯父放心，我等正要将其诛杀，以击大典。苍蝇？是啊，一个无能狂徒出言，侮辱了豪门贵族，更是辱没龙帝。他还自诩是大夏境内的权势巅峰。伯父放心，我这就将这只苍蝇当场拍死，以免脏了您的眼睛。来人！来来来！虎南山，该你说话了。哎，小子，谁给你的狗胆，私到临头还敢直呼虎爷名讳？大号，你长眼的东西，再敢乱说一句话，我当场要你的狗命！小人虎南山拜见卢先生。小人来迟一步，万请先生降罪。那你说该如何效罪？龙先生除罪，今日我会用尽一切手段，也会给您一个满意答复。好，起来吧，让我看看你的手段。谢先生恩典。伯父，您可是虎州统领，大夏的万亿贵族之身，更是楼帝身边的亲随，为什么为什么要听信一个花口屠夫？你、啊，你、啊。啊<笑>我让你多吃，让你胡言乱语，给，给，给我跪下！伯父，伯父，孩儿犯了什么错？你触犯了迁怒，惊动了大厦万民最顶级的存在，难道心里还没有一点数吗？触犯迁怒，孩儿今天什么都没做呀！孩儿只是想，只是想维护你和龙弟的声誉，还敢嘴硬是不是？爱嘴硬！你不仅葬送了你自己，更要葬送我整个虎家，装作一副不知情的样子，是不是？伯父，孩儿真的什么都不知道啊，真的什么都不知道啊！不知道？好，慢慢结果了你。我让你知道知道，这个天是由谁掌管的？龙先生，请您放过我。
是我王老叔，是我杨杨我弄，是我唐杨我青，你放过我，我给你当牛做马。胡大少爷，我龙凌天不过一介屠夫赘婿罢了，你刚刚还要叫我活剐呢，这应该是我向你求情才对吧？哼。啊，请龙先生降罪。我南山，你自己的族人，自己看着办吧。是，龙先生。我让你们管事，我让你们管事，我打死，打死，打，打！啊！啊！谢谢，该算总账了。刚刚我做了些什么？自己给我站出来承认！我等祭坛胡家才说了一些大不敬的狂话。林家愿意献出任何宝物和资产，谢谢龙先生，你求谅解。我萧家也愿认错，也愿拿出一些资产，请龙先生原谅。我叶家也是愿意的，我王家也愿意。很好，不过你们的赔礼于我而言有些轻了。龙先生，我们这些千亿豪门资产之和足有十万亿，哪怕是虎爷也难以匹敌。对您来说，怎么能是轻薄之礼呢？就是，我们几大豪门各据一方，能拿出这些赔礼已经是顶天了。您居然还觉得轻薄，那按您说，我们应该怎么做，您才会原谅？交出豪门令，降为庶人。您说什么？豪门令乃龙帝封赏，你黄口白牙，竟让我们交出豪门令？哼，简直是痴人说梦！你年纪轻轻得虎爷赏识。居然如此自大，目无王法，难不成你把自己当成龙帝了吗？混账东西！龙先生的身份之珍贵，不是尔等可以开口挑衅的。他究竟是何等身份，竟让你堂堂虎爷如此惧怕？只要我等交出这豪门令，就应该说出他的身份来。我倒要看看他究竟是何方神圣。那你给我听好了，龙先生。是我的救命恩人，救命恩人，区区一个救命恩人，你就让楼地封赏的百大豪族交出令牌？这种行为是在公谋私仇！胡南山，看你已经迷失了心智，你根本不配做万一贵族之身！啊！说的没错，说的没错，说的没错，说的没错。今日建议豪门聚集于此，我等应当联手。这行尸走肉的胡南山，今天高帝公子活口吐腹，他往龙王殿要过江山。我等不义，我等不义，我等不义！哈哈哈哈！胡南山，看到了吧？几百大豪门为我马首是瞻，前来求饶。到了龙王殿，向龙帝求饶，放你们一条生路。好。是吗？哈哈，小奴奴，除非你背后有冤家，还有龙帝重要。今天必死无疑。人家那可是大夏千百年来唯一世袭的赵义豪门，他一个小小屠夫，怎么会得到擎天之柱的撑腰？谁说我云家不会助龙先生一臂之力呢？说你是云家人，准确来说，我是上京赵义世家云家未来的继承人云晴儿，而龙先生是我们云家的天命女婿。啊，不可能！怎么不可能？龙凌天即将迈入上京赵义世家云家之本，未来更可能执掌云家当家做主，儿女也配在他面前望子经大。这胡说八道！云家乃是赵义世家。家族根系庞大，一人一脉独守一方，几十年来不问红尘。你突然蹦出来说你叫云晴儿，又指认这个猪肉屠夫，说他是云家家婿。哼、嗯，我看你就是龙凌天找来的演员吧？云家大小姐怎么会嫁给一个猪肉了？小子，就算你想戏耍我们，也要拿出一些高明的手段吧？啊！<笑>
，你们这些凡夫徒子也敢质疑小姐的身份？来人，奉礼，少给我开开眼！刘先生，上一次准备的礼物都太过轻薄，这一次我特地召集了上京最珍贵的四件宝物一并奉上，还请刘先生收下。金晶铠甲、上京神玉，这这些都是老家主云傲天的真奖啊！金晶和云天河，这更是整个大夏独一无二的存在。这这这，这次要随便拿出一件，就远超我们豪门资产总和的千倍万倍呀、啊！难怪这个人会目中无人，难怪虎爷会怕到这个地步。原来这背后是有云家撑腰。那你们这些消小糊涂，还不赶紧臣服一龙先生？我们愿意臣服。这不可能！这一介屠夫何德何能能去世家小姐？你个废物，一个智！我们愿意献出豪门令，交出我们所有的资产权势，勒令全族人隐居凡尘，从此不再问天下之事。还请卢先生宽恕我们之罪。我等也愿意献出豪门令。虎南山，一一清算他们的资产，分封给那些需要的贫困之人。领命。那秦家权势和钱财该如何处置？该怎么处置？就这么处置。遵命。立刻封杀秦家所有产业，没收一切资产。龙鳞天，你不能因为你的一句话，就让我亲手打造的整个秦家覆灭。这是我五年的心血换来的。如果你还念及秦家对你的恩情，你不能下此狠手。住嘴！若不是龙先生在背后相助，秦家至今还在河边捡垃圾的乞丐，怎能达到今日这百亿身家的成就？难道秦家的今天，真的是因为你才得到？是与不是，还有那么重要？反正，在你眼里，最重要的也不过是权势，而我，只是一个卖肉的屠户罢了。原来你就是龙先生的前妻，我得谢谢你。把龙先生如此优秀的人让给我做了夫妻，云小姐，你身为千金贵族，想万事殊荣，看上这么一个好吃懒做的猪肉佬，闭嘴！龙先生以前是做生意，我毫不在乎，但从今天开始，龙鳞天即将迈入京城云家之门，执掌云家，而你们这些小人，是被终身仰望。龙鳞天。就在刚刚那一刻，你让虎爷低头跪拜，让所有千亿豪门顶礼仰望，我还产生幻觉，以为是你努力奋斗的结果。看来是我高估你了，到头来还是一个只会吃软饭的软饭男。让他说完。就算你灭了秦家又如何？我依然不会高看你一眼。另外，我还有一句话要忠告。要想赢得女人的尊重，就应该像我一样，从零开始，把一个家族拉到高位，而不是吃软饭找靠山。不过你也永远都没有这样的能力。秦霜雪，既然你已经活在了幻想之中，那我也没有必要担心。我只希望接下来你能应对好秦家出现的所有变故。雪儿。究竟发生了什么？大夏所有公司行业携手断绝了和秦家的来往，秦家已经破产了。依依，你在说什么？你说什么？邢小姐，往后你少，你好自为之。我呸！什么东西？无非就是靠女儿上位，否则。你永远是一条被我们钱家赶出去的哈巴狗，在猖狂什么呀？盛云，够了，强者从来不会抱怨感情，终有一天，我一定会东山再起，甚至在有生之年超过云家
，到时候让龙鳞天看看，什么才是强者。姐，你开什么玩笑？云家可是赵义世家，凭我们自己的努力，怎么可能达到那种高度啊？有何不可？只要我们竭尽所能，取得让龙帝赏识的成绩，终有一天我们秦家就一定有位列赵义世家的一天。龙先生。龙先生，天色已晚，既然你已经离婚了，能否跟我共度良宵，娶我为妻？云小姐，今天天色已经不早了，我们改日再寻。嘿，姓龙的，你这话是什么意思啊？今天要是没有我家小姐，你肯定都被那些豪门撕成碎片了，你一句感恩都没有，还在这里妄自尊大。小花，不能对龙先生无礼。既然爷爷一定要有嫁给龙先生，那我今生今世就不会再选择别人。爷爷，云家的云二老爷子。没错。爷爷留下遗嘱，让我一定要嫁给你，才能继承云家。这五年来，我苦苦寻找，直到昨天才找到你。既然已经等了五年了，也不差这点地。可是再拖延下去，云海恐怕要趁着云家之子进去之际，彻底颠覆云家权势。啊，小姐，您赶出家门啊！这云海是什么人？竟然敢颠覆龙帝亲生的云家？龙先生有所不知，龙帝云游天下去了。爷爷如今已经仙逝，恐怕这大夏境内就没有人能限制住我们的叔父的长子云海。他现在恐怕已经暗中夺权，马上就要执掌人家全胜。不必担心，一个小小的云海，掀不起什么。嘿，龙鳞天，你说大话也该有个界限吧？云海虽是云家养子，但也比你这个小小屠夫强上百倍万倍。你嘴口一句小小云海，哼，是不是有点太高傲狂妄了？小花，住嘴！卢先生，你这话是什么意思？他云海不怕真的敢夺权，没有龙帝的点头，他这家主之位也形同是一张废。原来如此，可是龙帝云游天下去了，又怎会得知？今日这分封大典被抚平破坏，天下权势出现了很多空缺，所以十日之内龙帝一定会亲自出现，重新举办分封大典，补这天下之位的空缺。原来如此，啊、云小姐，天色不早了。你们二位早些休息。哎，龙先生，不知明天可否邀请你去这虎州唯一一个十星级大酒店云顶天宫一起吃个便饭？嗯，好，明日见。大小姐，你说赤龙鳞天究竟是故弄玄虚，是真的有什么深不可测的实力，才会被老家主？任命为天命女婿。既然爷爷选择相信他，那我们无论用什么办法，都一定要得到。那、啊、还是什么人？雨、啊、云，雨云家人、啊，别杀我！我给龙鳞天，哦，龙先生，当牛做马、啊，求求你们放我一条生路。龙鳞天，你看错了吧？这是我云家家牌，而我是未来的云家家主云海。云家未来家主，不是云晴儿吗？云晴儿，一介女流，也许执掌赵义世家。此次我专门而来，是为了让你监视云晴儿。必要的时候，除掉她。事成之后，我会让你取代虎南山，执掌虎家。女少之命，赴汤蹈火，在所不辞。龙帝，这是虎州唯一的十星级住所，离宫别墅的房卡，还请龙帝暂时屈居下堂。嗯，你去把刘振山和燕云山也叫来。遵命。行了，我自己进去，你去给我把身忙起来。是。站住！知道这是什么地方吗？就敢冒冒失失的往里面进，这里可是离宫别墅。你脚下踩的每一块砖头都镶着金边，每踩一脚就损失上万。你个下等穷鬼，别敢往这里边进！我来这儿是来屈尊落榻的。什么？屈尊落榻？<笑>这儿可是大夏亿万身家的贵族虎南山虎爷的住所。
，你臭屌丝，你敢放响你这儿？穿着打扮鬼鬼祟祟的，我看你是想趁天黑了之后偷偷溜进去偷东西吧？啊，是不是啊？偷偷了什么东西？赶紧交出来！好、哦，你们看看，这是什么？金卡，这这是专属于虎爷的金卡。好啊，你小子！连虎爷的金卡都敢偷，我看你他妈的有几条命！那就让虎南山亲自跟你们说吧。虎南山，一分钟之内到了一公别院门口。哎，虎爷，这个无耻毛贼想闯入您的别墅，还偷了您的金卡！闭嘴！哎呦！呃、小人管教手下无方，跪求龙帝重罚。什么？龙帝，小人有眼无珠，不识真龙，跪求重罚。行了，饶你俩这一次。是。龙帝，神榜已取回。嗯，全都起来吧。谢龙帝。属下带您进去，请。请问龙帝召唤我等而来，所为何事？我已云游四海多年，但如今这大夏的豪门世家，懈怠不已，甚至今日分封大典，都无法正常推荐。我等我等万事不利，请龙帝重罚。行了，你们虽然管辖不利，但也罪不至此。都起来吧。谢龙帝恩赐。今日召你们前来，还有一件事，是要让你们昭告大夏万：十日之后，龙帝将亲临虎州。主持分封大典，届时凡我大夏子民皆可参与大典，辅豪门世家之位。龙帝降临，万民幸灾。大夏有四万万人民，龙帝难道要悉数分封吗？不必，十日之内身价超过百亿者，才有资格入册封大典。属下明白，我等这就将龙帝的恩赐传之四海。切记，大典之前万不可泄露我的身份。是。姐姐，姐姐，发生大事了！龙帝降临虎州了。什么？你看，这是一位网友上传的视频。视频中，这个手拿神卷的是龙帝的贴身侍卫精卫大人，而这三个跪在地上的是我们大夏仅有的三位万亿贵族。能让他们如此折服，那这个视频背后的人一定就是龙帝本人。快，带上秦家最珍贵的礼物，随我一起去拜见龙帝。好，我去准备。虎州小民秦家，秦霜雪、秦霜雨前来拜见龙帝。龙帝是秦家两姐妹，他们竟然敢找到这儿来！听闻龙帝驾临虎州，秦家特意献上百年灵芝和百年仙草，跪求龙帝一面，唤请龙帝赏面。龙帝稍后，我这就把这两个有眼无珠的下等人赶走。回去。看看他们到底想要做什么。是，尔等粗儿之辈也敢拿着一些垃圾来叨扰龙帝，就不怕惹怒龙帝吗？小明不敢，小明只是想跪求龙帝抬爱，救秦家上下一命。哦，秦家励精图治，从贫困户一跃成为百亿之门。但是就在昨天，得罪了胡家虎威之人，受到攻击，不仅百亿家产瞬间消失，而且背上巨额债务。如今只有龙帝出手，才能救秦家上下一命。请龙帝降恩，还是那么自以为是。我这就把他们抓进来，让他们开开眼。还不到时候。是，这一切都是秦家咎由自取。你们还敢前来叨扰，就不怕龙帝降怒吗？请龙帝明察，是我秦家扫地出门的废墟龙鳞天，他出轨了昭仪世家小姐云晴儿，联合白衣贵族虎南山，他共同打压我秦家，使得我秦家走到破产这一步。龙帝，如果您愿意给秦家一个翻身的机会，我秦霜雪愿意拿命起誓，一定做得比龙鳞天和云晴儿好一万倍。看来终究还是没有折服的机会。既然如此，嗯
，那我们就给他一个起死回生机会。龙弟，您这是为什么？不应该趁早除掉这种忘恩负义之人吗？不必，只是想看看，当他登上更高的位置，被撤去的梯子到底会摔成什么样。那要给他们留个什么下场？这块和燕云山的千月地皮交给他们做，明白。龙帝恩赐秦家一份千亿地皮项目，找燕云山启动开发，希望你秦家不要辜负龙帝的托付，做出些成绩来。谢谢警卫大人，我们一定不会让龙帝失望的。啊，警卫大人，这些礼物。还请代转给龙帝，不必，龙帝还不缺你秦家这点东西。太好了，姐姐，有了龙帝的支持，咱们秦家一定能一飞冲天，超越云家指日可待。龙云天，你就算是靠上云家又如何？现在我秦家靠上的可是大夏真龙，迟早有一天你会因此而后悔的。我女儿啊，真是天之骄子，连龙帝的御笔合同都能拿到，我秦家也算是高宗耀祖了。是呀、啊，这一切啊，多亏了姐姐精明决断，才让我们秦家甩掉了龙鳞天这个扫把星。<笑>要不然我们秦家哪有这样的齐天鸿辉啊？说的是，<笑>说的是啊。<笑>请问燕云山先生是不是住在云顶天宫总统套房？你们是什么人？我们是来拿着龙帝御赐的御笔合同，跟燕先生谈一个地产合作。哦，原来如此。燕先生住在六楼，但是只能你一个人拿着合同上去见，其他人就在大厅后面吧。姐姐，那我们等你的好消息。燕先生，小女秦霜雪特地带着龙帝的御笔合同。前来与您启动合作。什么？龙帝的御笔合同？是，是真的。御笔合同，可是连我这种万亿贵族之身都触及不到的。秦小姐得到此合同，那肯定有着特殊的身份吧？叶先生，您误会了，秦家只是湖州的一个百亿家族而已。加上龙王破产，幸得龙帝塔爱才能获得此合同，根本无法跟燕先生奴才对立。哦，此合同姿势极大。这样，秦小姐，我亲自去找龙帝确认一下，还望秦小姐稍等待。好。妈，这真不错呀！<笑>不愧是实心级警卫，你看人家装修多好。<笑>哎，龙鳞天。这个废物他怎么来的？龙凌天，龙凌天，这里可是十星级酒店，云顶天宫。你一个废墟软饭男来这里干什么？是云小姐请我来的，怎么了？哟，呦呦呦，我是云小姐请来的。哎，怎么了？哈哈哈哈你要笑死我呀！啊，一个只吃到吃软饭的小丑而已，就算是你能来。我们也不会高看你一眼，高看他，应该是他跪下来高看我们才对。我们秦家现在可是拿到龙帝御笔合同的家族，就算他背靠云家，我们也不会多看他。没错，龙帝如此赏识我秦家，过几天分封大典之上，我秦家必定超越云家，位列赵氏世家。到时候。小仙女舔上的云家，落得个被贬的下场。<笑>没错，龙鳞天，到时候你连跪下来给我们秦家当狗的资格都没有。当狗？给秦家当狗，那也得有几十亿身价的门槛。你一个废物赘婿，哼，还剁碎了当狗食。<笑><笑>龙鳞天，如果你现在跪下来狗叫十声的话，说不定我心一软，就让你当亲家的狗了。这到时候啊，也不至于啊，穿的破破烂烂的，四处丢人现眼。<笑>哎，你不是喜欢吃软饭吗？
，到时候我们给你找的食呀，一定又软又热乎，你肯定爱吃。就是，如果呢，你还不赶紧跪下来狗叫的话，等天价完成龙帝的御品合同，一飞冲天的话，这到时候啊。之前家使的力多，可就轮不到你了。<笑>御笔合同是我施舍给你们的秦家，我也可以随时收，让你们秦家彻底当一条吃屎的狗。龙鳞天，你个软饭男，不会真的把自己当成大夏至尊龙帝大人了吧？还想收回我秦家的御笔合同？你也不撒泡尿照照自己，你配吗？你和秦霜雪跪在离宫前求合同的人，可没有现在这样硬气。你，你怎么知道我和姐姐去过离宫别墅？难道你真的是？是什么事情？没想到你一个云家软饭男的小道消息还挺无中的。就算是又怎样？那你也阻止不了我们秦家被龙帝赏识的事实。赏识？恐怕只是可怜吧。龙鳞天。你别不识好歹！就算是龙帝的可怜，他也值万金，也不是你这个赘婿软饭男能够消消用的。好，那我现在就收回对秦家的这份可怜，暂停对秦家的御饼，拿来大厅见我。是是是。<笑>龙鳞天，你救过虎南山，你命令他也是情理之中，怎么？你还想妄图命令燕先生？哎，你不会真的觉得燕先生会为了你个废墟卖面子而忤逆龙帝御笔吧？<笑>龙鳞天，我现在命令你，赶紧给我滚出去，否则等到过几天的翻封大典之上，我秦家必定禀告龙帝，开除你大夏国君，让你成为这方圆九万九千里的流民乞丐。赶紧给我滚吧！混账东西！就龙先生这种话，你敢打我？你知道我们是什么人吗？你敢得罪龙先生，天王老子来了也得挨打、嗯。我们秦家可是龙帝的人，你有点傻吗？龙帝的人，没错。今天我们来云顶天宫，就是拿着龙帝的御笔合同来找燕云山先生合作的。他打我们，就是在打燕云山先生，就是在打龙帝。知道我是谁吗？知道龙先生是谁吗？<笑>龙鳞天，他不过是一个废物气序，而你，看你这身着装打扮，八成就是这云顶天宫的服务员吧？<笑><笑>好了，我就是你们寻求合作的燕云山。你说什么？你说燕先生？到，是那是他这个废墟一个电话，你现在可就……没错，不可能。燕先生正在和我姐姐签署龙帝的御笔合同，怎么会出现在这儿？<笑>我知道了，你们两个，一个说自己是燕先生，一个自己说是龙帝，在这里合作演的一出好戏呀、啊，但是。你们骗不了我们火眼金睛的秦家人，今天我就要抓住你们这两个骗子，好好的教训你们。火眼金睛，哼！你们秦家真是有眼无珠，不识真容。今天这份御笔合同，一切就暂停了。你们现在立即下跪请罪，我可以带龙帝饶你们一命。你个冒牌货，还演到什么时候？我姐姐已经和燕先生达成合作，晚胜归来了。子儿，龙云天，好女儿，龙帝的御笔合同已经和燕云山先生达成合作了吗？燕先生去请示龙帝了，合同虽然还没启动，但他一定是亲家。我不能在龙云天面前。第，对，我已经跟燕先生达成共识，明天早上就开工，到时候啊。我们秦家会因为这个御笔合同得到千亿的资产，什么上千亿？听到了吧，龙鳞天，你这个冒牌货还要装到什么时候？竟然还敢妄图暂停我秦家的御笔合同，真是可笑至极。什么？他说
，还要暂停钱家的月笔合同，还要阻止我们钱家一飞冲天、嗯。哦，对了，他还说我们几个有眼不识泰山。不识得他这条吃软饭的真龙，<笑>龙一天，记得我之前跟你说过，在这个世界上是要靠实力，而我呢，已经得到了龙帝的认可，但是你还是一个只会耍小聪明的软饭男，就算你背靠人家又，依然阻止不了我们秦家的崛起。哦，是吗？当然了。等到我们秦家啊完成了龙帝的御笔合同，在分封大典上当着大夏豪杰，接受龙帝的赏赐，立足于大夏家族之巅峰。这时我倒要看看，你凭借云家的女婿，能怎么行动？说的有些道理，不过你确定你真的拿到合同？你他怎么会知道我还没有拿到御笔合同？齐小姐，盲目的自信只会蒙蔽你的双眼。我什么时候跟你谈定合同了？叶先生，你怎么会在这里？我今天来就是为了御笔合同这件事。我现在郑重的宣布，这份御笔合同暂停。什么？这姐姐，你不是说已经和叶先生达成合作了吗？难道你刚刚都是骗人的？你给我闭嘴！龙帝亲口承诺的御笔合同，怎么会突然暂停呢？你们秦家三番五次的辜负龙先生的期望，以下犯上，忘恩负义。龙帝最烦的就是你们这样的人。龟帝本人竟然倾心于龙应天，这这怎么可能？秦霜雪，你刚才说的话很对，这个世界上。只有实力才能定上下，便输赢。只要实力足够强，就没有什么是不可能。哼，你个软饭追星男，你有什么实力啊？好废！哎，动粗叫不醒别人，能叫醒人的永远只有吃亏。显然，他们吃的亏还不够。龙先生教育的是秦霜雪，我在叮嘱你，对，这个世界上，人是做不到认知之外的事情。难道龙先生仍对秦霜雪怀有旧情？不行，我再等下去，龙先生和我永远不可能。你拼尽全力，只为妄图压我一头，到最后，你会发现你所争的不过是一条涓流小溪，而我则是茫茫大海，万事无休。哎，龙、哎、弟。既然秦家如此的敏腕，何不将御笔合同赏赐给他们？届时等着他们怀揣着登天的期待，参加分封大典时，到时候您再出场，剥夺他们的一切，这样才更有教育意义。嗯，就按你说的做吧。遵命。龙一天，到底是何方神圣？看来你们都被他给。此话怎讲？实话告诉你，那个能让他狐假虎威的云清儿，根本不是云家的继承人。云家的未来是属于云海少爷。什么？云清儿不是云家的继承人？不错，他们只是狐假虎威而已。至于你们孜孜以求的御笔合同，云海少爷分分钟都能搞定。还请虎少走走关系。拜托一下云海少爷，如果我们秦家真能拿回那笔御笔合同，我秦家定与云海少爷马首是瞻。而且你和雪儿的婚事已经顺水推舟了。妈，怎么了？虎少出生，万亿世家贵族，现在又背靠云海少爷，虽然残疾了，那也比龙云天那个废物不强了千百倍。姐。你不是一直想打压龙凌天和云晴儿吗？现在只有虎少能帮你，你就不要再拒绝他了。是。哎，我跟雪儿的事儿不解，先帮你们拿回玉米盒子。云少
，秦家有一份御笔合同，不知道什么原因被无限期暂停了，你看能不能帮忙恢复一下？御笔合同这个事情有点难度，我需要一点时间才可以完成。我这里有一个等价的千亿合同，可以先补偿你一些。哈哈，谢谢云少台。云少会帮秦家争取回御笔合同，不过，不过需要一些时间。作为补偿，云海少爷会拿出一份等价的千亿合同交给秦家。爸，爸，那岂不是我秦家要两个千亿合同啊？哎呀，果然，我们秦家的未来还是得靠虎少。一个电话不仅能让我们反败为胜，还能让我们利益翻倍。缪赞，缪赞，这一切都托云海少爷的本气。哎呀，虎少啊，那还以后请你在云少面前多给我们秦家美言美言呢。<笑>好说好说，走。小花，一会儿龙先生来了，就先出去吧。龙先生，你可真是神啊！就在你说龙帝即将亲临虎州，要在十日之后举办清风大典，不到一刻钟，这件事就板上钉钉了。现在啊，全城都传开了，据说龙帝已经亲临虎州了。呵呵，意料之中而已，不足为奇。快请坐。龙先生。你都已经拒绝我那么多次了，这一次这杯酒，你可一定不能再拒绝我了。既然如此，那我就却之不恭了。云小姐，请。我这酒杯里有无解的魅惑死，一会儿发作，我不相信还能不让成功。云小姐，你没事吧？云小姐，云先生，好热，真的好热。这样不好吧，云小姐？哎、没货伞。你再坚持一会儿。好了，好了，你先上。再坚持一会儿。云小姐，再暂时先。云小姐，云小姐，难道龙先生这么快就结束了？你，你被别人下了绿火伞，我用万灵伞帮你解了毒，你再休息片刻。应该就卖了。万灵伞，此丹可治千毒，可治万疾。谢谢罗先生出手相助。这是云家在湖州唯一的财产，金理会所是大夏最顶级的会所，小小谢礼不成金银，还请刘先生务必收下。那就多谢云小姐好意了。嗯，你好好休息，我叫小花前来陪你。龙先生，你难道对我一点意思都没有吗？云小姐，你我萍水相逢，只是朋友罢了。告辞。龙先生，我一定会追到你，一定会。虎少，您来了。<笑>云少送你们的千亿合同的。
真的是价值千亿的矿石和铜啊，所有的利润都让给了秦家，这可是足足有上千亿呀、啊！没错，林少可是赵尹世家的继承人，像这样的合同，少说也有上万。啊、那个虎少，不知道我们家的那笔御笔合同。云少有没有帮忙解决一下？当然，马上就送到。秦小姐，龙帝思量再三，还是觉得秦家最适合这笔御笔合同，还请收好，一定好好开发，切莫辜负了龙帝对你的期望。云海少爷竟然能这么快就解决御笔合同，看来他和龙帝的关系非凡呢。天，真是双喜临门，天降祥瑞啊！假以时日啊，我秦家一定一飞冲天，到时候一定为云少和虎少立碑塑像，永世膜拜呀！还好我们没有相信龙帝废物的话，他说我们得罪了龙帝，说我们秦家永世不得翻身。如今我秦家啊，不但打通了龙帝、云少以及虎少。放眼整个府中，除了这三位，我秦家谁都可以不放在眼里。不过，这个项目在没有启动之前，还只是一张纸。虎少，我想请问，这两个项目什么启动时间？还有一件事，需要秦小姐完成之后，才能保证项目正常进行。什么什么事儿？秦小姐需要去参加一个商业密会，密会之上。来者无不是身价上千亿的富豪大少，并且他们全部已经悉属于云少足下，所以需要秦小姐去打通关系，才能保证项目顺利进行。不知道这个密会在什么地方？当然是虎州最顶级的会所——金鼎会所。金鼎会所，<笑>没错。如果我不想参加呢？那就不好意思了，适合这个项目的人还有很多。参加必须参加，你要是不去参加商业密会，失去了合同，是我把你踩在头上的。好，好，那我们现在、哎，今天晚上你可要好好表现，争取明天项目起，然后让那些白花花的银子通通流入秦家。哎呀！啊啊啊龙鳞天，好久不见啊！没想到竟然会在这儿碰到你。你也是来参加商业密会的吗？什么商业密会？你又是谁？我是你的高中同桌柳灵儿啊！你难道不知道龙帝几日后将在虎州举行尊封大典，重新册封天下权势吗？知道啊，但这和密会有什么关系？一些豪门大少呀，举办了各种商业密会，在这商业密会上呢，会有一些交易和合作。这一旦抓住机会啊，就可以轻松赚到百万，就可以拿到分封大典的入场资格了。还有这种事儿？那是当然了。龙鳞天，你连这种事情都不知道，不会是现在在某个大佬手下工作，早就实现财富自由了吧？我不用上班，我不用上班。啊，你没工作，你就说没工作嘛。悄悄告诉你啊，我可是被千亿豪门大少林少邀请过来的。等会儿进去呢，我把你介绍给他认识认识，好让他照着你，给你份工作。林少，恐怕一会儿进去，他们家主还得求我照着他。一会儿进去啊，你可千万不能这么说，你可一定要抓住这次逆天改命的机会啊，否则啊。你就只能做个三无青年，四处晃荡喽。灵儿，你终于来了，灵儿。又是这个讨厌鬼，占你便宜，着急非常的厉害。刘经理，你就不要再缠着我了。我呀，已经有男朋友了。男朋友？就这个像乞丐一样的垃圾废物，是你男朋友？就他这种人。就是跪下舔我心，我都嫌脏，你竟然让他做你男朋友！一个小小的经理，居然就如此猖狂！看来这金鼎会所呢，是该整治整治了。这金鼎会所可是由上百个千亿豪门管理的，更是由万亿人家直接控制。他虽然是个经理，可是也有好几十亿的身家，咱们可了不起吗？
，还是让着走。千亿豪门，万亿世家，于我而言，也只配俯首称臣。他一个身价几十亿的经理，可算了什么？你还真是不知死活呀！像你这种废物，这些豪门大少只需要一句话，就能将你祖孙十八代碾压成渣渣。识相的话，就立刻给老子滚，否则。我就让你见识见识，顶级豪门势力是怎么处理你这种烂渣渣的。我们可是来参加林少的商业密会的，你要是敢动我们，你就是在和林少作对。不过是个商业密炮而已，等林少玩完你了，我再请求他把你赏给我也不迟。既然你是受林少邀约，你可以进去，不过。他绝对不可以！你还没有资格阻拦我进我自己的会所。你还真是会作恶！这可是云家的地盘，像你这种垃圾废物，要是想吃这里的屎，倒是还有机会。竟然妄想拥有整个云顶会所，你也不撒泡尿照照镜子？你呸！好，那你亲自问问。云小姐，让总经理。一分钟之内来大厅门口叫，龙先生放心，一定准时到。一分钟？那我倒要看看是你的一分钟好使，还是我的一分钟好使。喂，保安部，我限你们一分钟之内到酒店门口给我集合。酒店闯进来一条疯狗，给老子好好教育教育他。小，这次你可闯大祸了。这金鼎会所的保安，个个都是米国的退伍军人。哎呀，这下咱麻烦可大了！麻烦大了的，应该是他。给我打！住手！混账东西！对龙先生不敬，你他妈被开除了！龙先生。他不过是闯进会所的一个废物罢了，还不知悔改！保安，给我打到他服软为止！好、啊、了、啊，龙先生，我错了，龙先生，我再也不敢了，是我有眼无珠，是我不知正路，您饶了我吧！我一家六口可都靠这份工作吃饭呢，把他拖下去，永不录用！龙先生，经理。陆先生，陆先生，陆先生，陆先生，里面请。这间会所一共有九千个房间，要不我带您转转去？不必了，我还要跟这位柳小姐去参加一个所谓的密会，先下去了。那好，陆先生，我先下去了。龙天，你不会是认识什么豪门级别的大人物吧？这堂堂金鼎会所的总经理，竟然对你卑躬屈膝！千亿豪门，万亿世家，于我而言，也不过是名堂。切，一会儿啊，在商业密会上，你可不敢再吹牛了。他们呀，个个都是千亿豪门的少爷，你呀、啊，即使后台再硬了，也硬不过他们。他们的背后呀，可是万亿贵族府南山。你呀，不要小心点。<笑>好好玩啊，今天！住嘴！宝贝儿们 ，I am coming！ 啊，这次，等着。哎呦，住手！秦小姐，你们来了，快坐吧。住手！我们不是来参加商业会议吗？这是怎么回事？这就是商业密会啊！<笑>只不过这个密会上有一个小游戏，就是谁喝的酒越多，谁就能拿到更多的笑。真的吗？一杯，三杯，十二杯，三杯，三十杯，三十二杯。哎呦，我们真能喝呀！好，三十二杯，三十二，三十二
三千两百亿。想，林小姐，你好好想想，你喝的越多，死亡导致成为豪门贵族。到那个时候，什么龙鳞天、林晴儿，还不得为秦小姐跪下来当征服呀？哈哈哈哈哈！好，我喝。好，林三杯，七杯，八杯。十二杯，我记录了。继续，继续，厉害呀、啊！哎哎哎哎哎，继续呀、啊！放下干嘛？走起来！继续。天哪！这一天绝对不输那个女人。林青儿，我一定不比你差。妈的，到现在还想着那个废物，也不狠狠的办了你！那也，那继续吧。啊，你带警察，放开我！林天，这当什么都没看。秦若雪，啊，我还能喝，我还能喝，啊！我一定要照顾岳家，岳母那天后悔。大家先送我进去。哎，站住！小子，你是哪儿蹦出来的野人呢？竟敢破坏我们豪门大少爷的欢宴会！知不知道惹怒千亿豪门是什么样的下场？什么下场？下场就是一会儿你们会跪在地上向我求饶，然后自断四肢。<笑>蠢货！你知不知道，我们一张嘴就能让你像水一样，在大夏国蒸发，狂妄自大的东西，让我们跪下。像水一样蒸发的是你。<笑>好巧。我现在还真想知道知道你是个什么身份。我一查便知，<笑>小子，破坏我们豪门大少爷的欢宴会，还想让我们自断四肢、人间蒸发？我倒想看看你究竟是顶级权势，还是个狂妄自大的莽夫。<笑>小子，你只不过是一个被秦家给扫地出门的赘婿吧？你都这样子。你去把秦霜雪给我拉回来，呃，我可以当着你的面儿，报仇雪恨，是在找死，找死！我们<笑><笑>在整个虎州还没有人能像我们这些豪门大少爷说出个死字儿，向来都是我们让别人死，对吗？<笑><笑>那你真该问问你爸，跪下求饶的时候。知不知道“死”字怎么写？小子，大夏九万九千里，能当豪门之贵者，非万人之上，非家财万亿，非权势滔天者不可。就凭你，被一个三流家族扫地出门的赘婿，也想跪于豪门之上？可笑！我们稍微动一动手指，就能让你变成粉末。你他妈竟敢羞辱！老子今天要让你为你这张臭嘴付出生命的代价！我，这，他，啊！我跟你说，好小子，竟敢对本少爷出手！走，我现在就叫人，我要让你尝尝什么叫做豪门之怒，断手断脚之痛！林家的家产已经清点完毕，接下来就承受林先生。你我从此以后，可就是大夏一个蚂蚁般弱小的存在了呀！哎，触犯龙先生威严，你我还只是庶民、嗯，已经是烧了高香了。爸，一个废物赘婿竟敢出手打了我，还扬言要让您和林叔父。在他面前跪下
。什么？竟然有人敢出手打你！我与你林叔公马上到。是父亲大人。我们还没有失去豪门身份，竟然有人敢骑在我们头上，必须让此人断手断脚，以雪我恨。小子，我再给你一次机会，现在。跪到地上学狗叫学一百次，否则我就把你做成人质，丢到狗窝里喂狗。你说的只会是你自己的下场。谢教练，我就坐过去。葛灵儿，我给你一个机会，看到这把匕首了没有？你拿它把这个杂种的心给我，给抛出来，<笑>我可以给你一笔百亿订单，怎么样？对喽，乖孩子呀，才有糖吃。<笑>你休想，我是绝对不会做这种忘恩负义的事情。龙帝慧眼识珠，你们一群歹毒的恶人，一定会得到应有的惩罚的。<笑>我等千里豪门，万事不省，你却如此的冥顽不灵，那你就等着和这个废物一起陪葬吧。哪个畜生打伤我儿？我好想挑战豪门之家，就是这个废物赘婿，目无尊长。他扬言让您还有林叔父跪在他面前叩首求饶，更是自夸，翻手就可以湮灭豪门。请父亲一定要严惩此人。既然有如此狂妄逆贼，我们必然让他受到严惩。你转过身来，让我看看你的仪容。尔等还真是记吃不记打呀。是龙先生，随死，小人、呃、拜见龙先生。骂您这是干什么呀？他不过是秦家的一个被休了的废物赘婿而已，你怪他干什么？历史传播，吴先生的地位岂是你肯攀比的？啊、是是什么？吴先生说的对，他捻捻手指就能将千亿豪门化为骨灰，这有眼无珠的东西。你怎么能得罪他，龙先生？我们萧家已经交出豪门的权柄，自愿贬为庶人。您高抬贵手，就饶了我这萧家独子吧！我拜手，求求您了。自动贬为庶人？爸，您在说什么呀？咱们萧家可是世代传承的千亿豪门，怎么可能给他呢？他究竟是什么人啊？我，他，我。他是赵义豪门云家大小姐的天选之婿。什么云家？就是那个大夏都一，领地万里，资产赵义的名家。龙先生，龙先生，龙先生,生，我错了，我错了，兄弟饶我一命。什么生物？要我断手断脚，做成人质，喂猪喂狗的生路吗？忤逆之徒，岂可轻饶？龙先生，就让我亲自代你惩罚他们！爸，杀！爸，我知道错了，你放我一马。吾儿之罪，也由我代为惩处。龙先生，萧家悉数财产已清点完毕，请您过目。这两个逆子。已经经脉尽断，再也无法出去惹事。您就高抬贵手，让我们带回去，好好管教。再有下次，必死无疑。谢龙先生开恩。龙鳞天，哦，不，龙先生，没想到你竟然是云家人。刚刚说你是我男朋友一事，多有得罪，还请谅解。我可不想像他们一样。没关系，龙先生，看您已经参加完商务密会了，请您移步到贵客厅，就由我这个掌管多年金鼎会所的总经理向您汇报一下会所的发展计划。不必了，从今天开始，就由柳小姐来给我汇报吧。啊，我这是什么意思？这里鱼目混珠，杂乱不堪，是你这个总经理的失职。从今天开始，你被降职了，总经理由柳小姐担任。龙鳞天，哦，我龙先生，这金鼎会所可价值好几千个亿呢，您交给我执掌，这云小姐
，不会怪罪您吧？不会的，牛先生，我们有功劳有苦劳，你不能这么对我呀！你若是再得分，就是解雇了。不知道秦霜雪怎么样了？雪儿，雪儿，雪儿，你怎么样？雪儿，姐姐，你终于醒了！你和火烧之参加宴会究竟发生什么了呀？我什么都不记得了。什么都不记得了？那合同什么时候启动？也不记得了？你是不是做了什么违逆火烧的事情？你要是导致合同流失，你就是我秦家永远的罪人。就是，嗯。哎，虎少，你怎么又受伤了？是不是这个小蹄子昨天晚上在商业密会上忤逆了你？没错，秦小姐，看你的。你这破家东西！虎少为了我秦家那是殚精竭虑呀，不但不思过恩，还敢忤逆虎少，你说？你是不是还惦记那个处处给我秦家使绊子的龙立天？我没有，没有。哎哎，秦阿姨，太冲动了，我的伤跟雪儿无关，都是龙鳞天死。龙鳞天，啊！别碰我！别碰我！天，没错。龙鳞天一定是得知秦家将会在密会上得到千亿资产，所以才会闯进去扰乱密会，然后打伤几位富家大少。现在已经触怒了云海少爷。什么？这些合同一旦暂停，秦家不但复兴无望，就连那些巨额债务也要违约延期，到时候我秦家就会流落街头。他居高临下的嘲笑我们。原来他是这种居心！哎呀，虎少，我秦家千辛万苦得到的合同，难道就这样烟消云散了吗？难道没有？哦，我苦苦哀求云少，才保住了你们秦家那份合同呀，并且云少已经答应，后天项目就正房起。你们呀，就等着上千亿的资金流入你们秦家的账户吧。有了虎少在，我秦家真是青云直上呀！虎少，真的是给您添麻烦了呀，虎少啊！行了，我就不多打扰你们了，走。虎少，你慢走，慢走呀，虎少。哎呀，太好了，这么好的消息，我们赶紧告诉爷爷。好，我都听见了。哎呀，咱们秦家人总算是迈入到千亿家族的行列了。秦家全族必须召开一个庆功宴。好好庆祝一下才行，一切都听爷爷的。爷爷想怎么办就怎么办。今天正好是我的七十大寿，咱们和庆功宴一起办。你们抓紧和秦家的亲戚朋友联系，我呢亲自和林天打个电话。宴会没有他可是不行。老爷子，但龙连天就是个扫把精，他几次三番差点害死我秦家，叫他来不是扫了我秦家的兴吗？闭嘴。我还没死，秦家还轮不上你做主。明天必须来。明天吗？今天中午，秦家要举办一场宴会，既是庆功宴，又是我的七十大寿，你可一定要来呀！老爷子，我和霜雪如今已经离婚了，这贸然前去，恐怕有些不妥吧？明天呢？我知道，秦家让您受了委屈。但是你放心，只要爷爷在，就没有任何人敢再欺负你。你必须来，老爷子，你，喂，龙弟，您要是不想去，我这就下令给古南山，让他查封秦家的宴会。哎，不必，如今是我跟秦家断绝了往来，跟秦老爷子没有关系。更何况，这五年以来。他一直对我视如己出，照顾有加。如今赶上他七十大寿，我不能不去。明白。那您想要准备什么样的贺礼呢？秦老酷爱字画，就拿那副李白的《上阳台帖》和万年雪莲去吧。什么？那可都是您的珍藏啊，个个价值连城，独一无二。送给小小的秦家，是不是过于贵重啊？你呀、啊
，这礼物不是送给秦家，而是送给秦老爷子的，快去准备吧。是，我这就用顶级金丝楠木砖盒，然后派人送过去。嗯，封少。嗯、啊，恭喜老爷子七十大寿。谢谢啊，这边请。好嘞。今天是老爷子请我来的，你也要阻拦我吗？今天是老爷子请我来的，你也要阻拦我？今天这场宴会，秦家所有人都会来，他们一定会想办法针对你。为了不让爷爷难堪，你我收敛收敛，别跟他们作对。该收敛收敛，是他们。龙明天，你够了！你这么做，只会让把你视若珍宝的爷爷寒心。恐怕你用身体换的区区千亿的核桃。才会更让爷爷寒心吧？你是又怎么了？你龙应天能吃上云晴儿的软饭，难道靠的不也是身体吗？以小人之心度君子之腹。等等，一会儿所有人都会带着聘礼而来，你空手而去只会让他们嘲讽。我这里有一个上亿的字画，你哪去？就说是你送的。不必了，你这里拆迁还是自己留着。这位，我让你准备的礼物怎么样了？大人，准备好了。立刻给我送过来。好的。区区一个赘婿，让大家等这么久，架子真是大呀！就是，今天来的哪个人，身份不比他高贵十倍百倍，让我们这么等着，简直是不把我们放在眼里。明天不是那样的人。大家再等等，老爷子，我来了。明天，快收拾。不好意思，你的座位已经被文文给占了。你要是没地方去啊，就站在后面。对呀、啊，就站在文文后面，等一会儿文文吃剩下的，你捡起来吃就行了。看什么看？别看文文是条狗，它的地位可比你高多了。吃文文剩下的，那都是给你脸了。胡<笑>闹<笑>！快把锅包开，赶紧让林天坐下。是。这什么意思？不好意思哦，文文的领地意识很强的，你占了他的位置，他当然要表达不满了。你要是嫌脏呀，就自己擦擦。冷凌天，你说说你呀、啊，怎么混到了今天这种局面，连一条狗啊都看不起你？够了！明天是我亲自请来的，你们这样对他，就是在敲诈我的底线。那是他自找的。秦双宇。这是你的狗干的好事，你去把它擦干净。爷爷，我不擦。你信不信我把你逐出秦家？李天，坐下，坐。龙鳞天，你不信爷爷能护你一辈子，总有一天我会将这次的耻辱十倍奉还于你。龙鳞天。今日是秦老爷子七十大寿，你空手而来，也敢落座？虎少来了，虎少。晚辈虎平献上一副唐宝虎的字画和一株千年雪莲，恭祝秦老爷子寿比南山，恭祝秦家鸿福齐天。这千年雪莲和唐伯虎的字画。样样价值上亿，我怎么受得起呀、啊？哎，秦老爷子，您能培养出双雪这样年轻有为的孙女，就算是十亿的礼物也受得起。老爷子，虎少出生亿万家族，区区上亿的礼物算不了什么，您赶紧收着点。好，好，好，虎少，请上座。让。我秦家的座位是给有权有势的人准备的，你一个废物就别坐在这里了吧。就是，吃上了云家的软饭又怎么？人家虎少一出手可是上亿的好礼
，这才是顶级的权势。你个空手而来的废物，这辈子也是有眼光的份儿。李天，你们不能这样对他。他虽然穷点，但心地善良，依然是我的座上宾。来，和爷爷坐在这里。父亲，我送给秦家的礼物，你可还满意？喜欢，只不过还是太过贵重。哎，不贵重。这一件是送给秦老爷子的寿礼，另一件是送给你聘礼。聘礼？不错，今天是秦老爷子的七十大寿，又是秦家获得千亿订单的庆功宴。在这双喜临门的良辰吉日，我虎平斗胆再送秦家。一件喜事，我愿纳秦小姐为妻，从此秦虎两家永结秦晋之好。这，这恐怕不妥吧？林田和雪儿，哎，这有什么不妥的？龙凤本来就作，怎么跟老鼠在一起？今日秦家三喜临门，真是可喜可贺呀！这秦家靠上了万亿贵族的虎家，以后肯定是平步青云，永享荣华了呀！是啊。早晚有一天，秦家会位于千亿贵宾、万亿贵族之列呀！秦小姐，虽然略有残疾，但是我虎平依然有能力让你成为这个世界上最幸福的女人。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。你还犹豫什么？有了虎少和虎家的助力。我秦家在虎州岂不是可以呼风唤雨、无所不能啊？呼风唤雨，恐怕只会让秦家更加的万劫不复。你这个畜生，你胡说什么呢？今天是我秦家三喜临门的大日子，你在这里诅咒我秦家，诅咒虎少。林天，你尤其对爷爷做这事，可是个虎少，我们惹不起啊。刘林天。我自己的公事我自己决定，没有你干涉的份。就是，我最大的希望还是想让林天和雪儿复合。胡少，我们秦家高攀不起呀、啊。老爷子，您糊涂了吧？虎少送来如此珍贵的聘礼，您还敢拒绝不成？再说了，虎少全压虎州，您也敢拒绝吗？这，哎呀。老爷子，您呐最爱字画，这唐伯虎可是真品，您收藏个十年二十年的，那价值岂不是要上一亿了？一亿，加上这超千年的雪莲，最起码价值十个亿。婚姻大事，还是让雪儿自己决定吧。胡少，我秦霜雪已经是二婚，高攀不起胡少。还请虎少另择良人。你胡说什么呢？你难道还想和这个废物复合不成？就是啊，那个废物怎么能和虎少相比呢？当初他入赘秦家，可是一分钱的聘礼都没给。如今虎少一出手，就是价值十亿的聘礼，给足了你面子。我要是你呀，就不会人家。这区区十亿的礼物，就让你们全都高潮了？你在胡说什么？你知不知道这两件珍品是顶级收藏？大多数人穷尽一生都难见你，只要摸一摸都是光宗耀祖。你也敢说这是区区之物？与上阳台铁和万年雪莲相比，这不就是区区之物吗？什么？上阳台铁可是李白唯一的珍品，千百年来，无数帝王将相、遍寻大夏都无法得到。万年雪莲更是稀罕，这两样神物就是看上一眼。现在让我去死，也死而无憾、啊。哎，老爷子，今天你不光能看到，你还能终身拥有。你这话什么意思？凤礼，凤礼。我靠！他他一个废墟，哪来的上阳台铁呀、啊？就这一幅画，抵得上在场所有人的财产之和了。哦，他真的有什么牛气冲天的隐藏身份不可
，就连唐宗宋祖都未能见上上阳台前一面，今日得见一面，我这一生就比无数皇帝都要荣耀啊！<笑>没错，我也要看一眼，才不枉活这一套。这根本就不是上阳台帖呀、啊！哈哈哈哈哈！这就是一副赵孟頫的万年欢帖罢了，还是现代科技伪造的，最多也就值个十七万了。董立天，你竟然敢拿一副假字冒充上阳台帖，还妄想和虎少送个唐伯虎相提并论，你就是想找死！龙凌天，你买不起礼物也就算了。但你竟然拿着在两元店打印的三流赝品来戏耍老爷子，欺辱我秦家！林天，你说说你，即便送我一个假的，我也不会怪罪你。但是你不能说这是上阳台帖呀、啊，害得我白高兴一场。龙林天，堂堂七尺男儿，竟然做出这么下流的事情，真的让我感到悲哀。林天，你看看，你这么一做，哎，反了众怒。爷爷，我也很难再为你说话了啊！老爷子，你怎么还为他说话呢？龙鳞天，今天我秦家大喜，你竟然拿一个假货来给我秦家招霉运呢！好，今天必须让你在现场把这副假货当场吃了！吃了，吃了，吃了，吃了，吃了！才只不过建了一层保护膜而已，你们就这么急着下定论了？林天，可不敢再胡说了啊！你们看好了。金光闪闪，难道这是李白的御笔降临人间了吗？不可能！他这个废物怎么可能有时间的真迹？我看就是在装神弄鬼，想要坑骗大家吧。说的没错，他要是真有上阳台帖，早就发家致富了，还至于在我秦家吃三年软饭吗？让老夫来看看。玉山真人，您请。玉山真人可是湖州唯一四 S 级别的鉴定大师，他一眼就能将这个废物的赝品原形毕露。哎呀！这居然是真的上阳台帖呀！大夏子民等待了千年万代，今天终于现形了呀！哎呀！什么？竟然是真的？龙鳞天怎么能送出上阳台帖这样的神品？难道他还有什么神秘的隐藏身份？这竟然是李白的真迹！今日得见一面，此生死而无憾了。这一件上阳台帖可抵得上一千条唐伯虎，恐怕这龙鳞天的身份要比虎少高出千倍万倍啊！上阳台帖估计帝王将相都群面不得，如今出现在一个猪肉老手中，极不可疑。我看就是他从某位大人物手中偷来的，如今送到秦家，就是想要嫁祸给秦家。你们也敢收服他？说的没错，自从离婚之后。龙一天一直妄图报复我秦家，所以才想出这种下流的同归于尽的手段。我清楚，林天，他绝不会做出这种下三滥的事情来。秦老爷子，传说万年雪莲和上阳台帖乃是至尊之物，阴阳相克，必须要分开保存。他既然偷得了这上阳台帖，就一定偷不了这万年雪莲。所以眼前这一种，一定是他提前买来配对好的赝品罢了。没错，是这个道理。那就让老夫来鉴定一下。味道不对，我就说是假的吧。这万年雪莲也是真的呀，我只是闻了闻，舔了一下，这浑身的筋脉居然就贯通了。什么？竟然也是真的？既然同时能有上阳台帖和万山雪莲，这得是多大的人物才有这等实力呀、啊？不可能！据说这万年雪莲只有龙帝和云家这样位高权重的人才配拥有，怎么可能出现在一个猪肉佬手上
自然是敌人进献而来。进献？难道他的身份是？不可能！林天，这两件礼物实在是太贵重了，我这老糊涂实在是受用不起，还是你拿着吧。老爷子，这五年以来，你对我视如己出，这份礼，您绝对受得起。哎。丁双雪，我也再叮嘱你一句：若想让你秦家平安无事，就尽快跟这个人脱离干系，免得到时候受他连累。<笑>我先走了，您保重好身体。林天，哎，林天，难道自始至终都是我们误会他了？能够一次性拿出两千万国神品，难道？他就是隐藏四海的龙帝，胡说，这可怎么办？我明白了，这万年雪莲和上阳台铁本是云家收藏之物，一定是云晴儿出逃的时候偷了出来，交给龙鳞天。如今他送来的目的，一定是想将偷盗的罪名嫁祸给秦家，拉秦家下水而已。我说的没错，一定是这个样子的。这样一来，我秦家就得罪了云家的云少爷，顶级权势。这样一来，我秦家可就不是破产这么简单了，那就是要灭族亡种啊！龙应天这个畜生，竟然想出这么卑鄙的手段置我秦家于死地。龙应天，即使你耍出这样的招数，也无法阻挡秦家崛起。我们走着瞧。这两样东西，我云家上下可从来都没有动过。麻烦虎少把它原样奉还给云海少爷，且罪责可都在凌云天和云晴儿身上啊！恐怕秦家已经深陷其中了。那可、个、怎么办呀？秦家可不能责怪云海少爷呀！别担心，待我将这两件圣物交给云海少爷，你一定会帮秦家表明此事。一切。都仰仗虎少，另外也给龙云天美言几句，借云海少爷的手除掉这个绊脚石。龙云天那个废物还不配云海少爷出手，只要将他背后的云晴儿除掉，他就是一条任人宰割的过街老鼠。还是虎少科技大呀！虎少，那我秦家的合同是不是可以启动盈利了？合不容缓，立刻启动。云少。云晴儿偷走的东西，我给您拿回来了。云家根本就没有这么贵重的东西，但既然你送来，那就是。他好大的胆子，竟然敢偷老爷子的衣服！此人不仅依仗着云家的身份，四处为非作歹，还妄图和一个猪肉结婚，颠覆云少年的权势。此人若不尽早宰除，只怕会留下祸害。说的没错，是时候给云晴儿那个贱人一些颜色看看了。云少英明，罗先生，多亏了你的药，我的病已经好了，不知道一会儿能不能约你到云顶大酒店一起吃个饭？好，我稍后就到。<笑>交代你的事都准备好。云海，怎么是你？当然是我呀，林晴儿，你竟然妄图通过一个小白脸上位！你别忘了，我云海才是龙帝内定的云家家主。你胡说八道！爷爷留下遗嘱了，只要我能找到龙先生，并且嫁给他，就可以继承云家家主之位。云晴儿。我们云家那可是赵义世家，怎么可能会由一个小小猪肉来决定？你也太一气千黑了！别提，不如你乖乖的送手就擒，好好的想想，该怎么讨好讨好我这个新任的云家家主啊！云海，你想干什么？大小姐可是你姐姐，就算你能掌权云家，也不能对她不敬。这个贱人，我是养子，和他没有血缘关系。即便是养
，我作为即将成为一人之下、万人之上的云家家主，就算是想要睡他，他也得给我笑着。来呀，把他给我看好了，别坏了我的好事儿啊！我的好姐姐，嗯，云青儿，你还动不了。云七儿，你还动不了。林先生，林家大权已去，恕我不能再兑现与你的婚约了。赶快离开吧。荣先生，你就是老爷子内定的那一个小白脸啊！哎呦，一个肚子都填不饱，只能吃软饭的男人，你拿什么和我云海道？竟然还想联合我的姐姐一起颠覆云家啊！陆先生，谢谢你的好意，但是云家家事，人系庞杂，利益交错，你应付不来。不想让你白白卷入，浪费性命，赶紧走。就凭他，还动不了，动不了你？笑话，小子。我云海可是堂堂华夏九万九千里唯一赵一世家的家主，地位仅在龙帝之下，想要年岁，比年岁生蚂蚁还要简单。龙先生，说的没错，云海现在霸占着云家权势，万人之上，斗不过，赶紧走吧。还是姐姐拎得清啊！啊，来啊，把他给我看好了。敢动，杀！你简直就是在找死！我找死！我作为云家人，想要弄死你，比弄死一只蚂蚁还要简单。你、嗯，你这个猪肉了，还是有几分本事的吧？啊！你要我姐姐是吧？都给你。说，不配。以后若是想要保住性命，做人就给我低下头。照顾好你家小姐，我去取一个万灵散。好的，王先生。龙弟，我查到秦家竟然和云海混在一起，意欲图谋不轨。秦家是的，他们通过虎屏在和云海来往。那就给他们一个教训，将千亿玉笔合同立刻忘，以示警戒。明白。你们放心吧，云海少爷出手，一定可以将龙鳞天和云起根一网打尽，到时就再也没有人骚扰秦家。没有虎少赛。我们怎么能有着泼天的富贵呀、啊？不仅如此，千亿合同已经如期展开，这几天已经有源源不断的资金流入账户了。我好了，秦家千亿玉币合同的全部资金都被银行冻结了。什么？胡少，你不是说我秦家会在这笔千亿合同中赚得盆满钵满吗？这今天这是这是怎么回事？好好想想，你们是不是做了什么事情得罪了？是不是龙云天在背后搞的鬼？不可能，云晴儿已经被云少爷开除。龙云天一个卖肉的猪肉佬，怎么可能跟龙帝搭上关系？可是我们秦家做了什么，透露了龙帝呢？哎呀，虎少啊，一定要想办法救救我秦家呀！这件事我演，演什么呀？你快点说呀！我有准备。哈哈，高丽首富患得重病，棒子医生无法医治。安排正在湖州寻找名医，而我刚好认识一位神医，他可是龙帝御医华佗先生的关门弟子，一定可以治好此人。五少，这给棒子首富治病，和我们秦家有什么关系啊？嗯，治好了首富，不仅可以拿到投资，还可以直接挂牌上市，再借助首富先生的人脉。好好对付对付龙鳞天和云晴儿这两个鸡鸣狗盗之徒。出资上市，报仇。
一时三秒啊！也半还是不上，你脑子好使、啊、呀！时间紧迫，咱们赶紧去给小夫治病吧。王先生，你终于回来了。怎么样，龙先生？你这个是什么丹药啊？为什么服下来之后，整个人就像重新活过来了一样？我这药叫万灵。万灵散。那你能不能这个药救救我闺蜜？她爸得了重病，目前正在湖州寻求治，无数名医束手无策。我们能救救她吗？我这药珍贵无比，一颗就要十年的炼制，肉体凡胎，恐无复消寿。啊，那那就算。不过既然是和你有关之人，就值得一救。真的吗？你真好，我我这就带你去见死密达。王神医，王神医，我爸都昏迷一个月了，无数名医都说他无力回天了，现在只能看您了。只要能治好我父亲，我高丽四家就算是用尽万亿财力，也一定会报答诸位的恩情。用尽万亿财力，这老天让钱家发财呀！哎呀，孙小姐，王神医连把点穿心的士兵都治好。您父亲这点小钱，不，您父亲这点小病，王神医一定能治好的啊！放心，那就好，还请神医用针救命吧。我施针期间不准有任何人打扰，否则稍有偏差的话，你父亲将一命呜呼。住手！他们怎么还活着？难道云海少爷还没对他们动手？哪里来的毛头畜生，竟敢打扰我师尊治病！我看你根本不是在治病，而是在杀人。你想的什么意思啊？难道你在质疑我的施针的手法不成？孙先生的症状明显是邪气入体，导致经脉逆行，而你用这九天回生针的手法，只会加快经脉逆行的速度，让他死得更快。五明天，王十一可是龙帝御医、华佗先生的关门弟子，你不切墩卖猪肉的，也配指点他吗？就是，王十一的针法那可是妙手回春，哪怕是将死之人，一针下去，那也能立马活蹦乱跳。你一个连心理资格证都没有的废物，也敢在这里质疑王十一，真是可笑啊！王十一，稍等，我这就把这个垃圾清理出去，您再开始施针。住手！咱们阁下是俗人呐，竟敢能从我捏针的手法上能看出我要使出九天回生针？一个能让华佗亲自医治的人。切！我好心问你，你倒如此放肆！我师尊华佗，龙帝御医，除了龙帝，在这大夏九万九千里，没有人配得上我师尊出手救治。你如此狂妄自大的说这些狂话，难道你想冒充龙帝不成？是与不是，你亲自问问华佗便知。大胆狂徒！我这就给我师尊发消息，让他出面，让你知道知道忤逆之徒是什么下场。啊啊！我知道。你们两个在这里大放厥词，就是想要严复首富的病情啊！一旦首富一命呜呼，我秦家失去主子，家破人亡，你们就高兴了是吧？龙鳞天，你三番五次使用恶毒的手段，妄图阻止我和秦家的崛起，你还有人性吗？找个庸医来，不过是要谋财害命，你秦家也配替人性？你这个狐狸精，又骚口气又大，都已经失去云家全柄了，还在这里嚣张呢！晴儿是我闺蜜，你敢侮辱她？晴儿，你和农民夫妇怎么会是他们？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
看来四小姐还蒙在鼓里，那就让雪儿给你讲一讲，秦家跟这个骗子之间究竟是什么关系。此人叫吴明天，原本是我秦家赘婿，因为一无是处而被扫地出门，之后为了报复我们秦家，一直跟云晴儿勾结，四处跟我们作对。没错，他今天呢，就是怕我们请的人治好首富先生，好从首富大人这里拿到好处呀。好啊，竟然敢骗到我高丽国首富的头上，敢在我高丽国首富的头上谋财害命，给我等着！菲菲，这就是你找回来的人，一分钟之内我滚，不然我找人打断你们腿。秦恩，我知道这是一个误会。但是我父亲危在旦夕，急需治疗，要不先请你们在客厅坐会儿，好吧？明天用这个丹药救了我的命，要是这个庸医让你父亲出了什么意外，立刻服下，就还有救。晴儿，谢谢你。王神医，时不可待。请你赶快用针救人吧！爸，爸，吃饱了？不愧是华佗神医的关门弟子呀！这一手九天回圣针，果真是出神入化呀！哈哈哈。<笑>对对对，无数名医都对此束手无策。华佗神医姐一针就能药到病除。我说过，世间没有我治不好的病。王神医，可是我爸怎么像僵尸一样，毫无动静？你父亲体内正在排出淤毒，三十秒后自然清醒无妨。原来如此，感谢王神医的出手搭救，我四家定将有权相报。啊、爸，爸，爸，爸，你怎么了？爸，您这吧。静脉全无，痛苦最大。首富先生死死了？你不是说三十秒后不行了吗？叶庸医，我爸怎么了？我的病法想必都是一气呵成，再也摔，三十节，刚才被那两个畜生一小步错过了最佳时机。首富先生的死和我没关系啊！明天早就说过你的针法有问题，现在出了事，就把责任推给我们。胡说八道！我的阵法是下士花佗亲传，根本就没问题。首富先生的死都是你们的责任，休小便。刘明天，你若还真是个男人，就赶紧认罪自首，别再胡搅蛮缠推卸责任了。闭嘴！胡搅蛮缠的是你，竟然敢打我！晴儿是我的女，谁敢动？对，丹药。对，对，你疯了啊！这个丹药肯定是用毁尸灭迹的嫌疑人，那是这个，好意责任才给你，不能为我死呀！我相信秦儿，万一出事，我去陪爸。竟然相信一个骗子的诡话！司先生，你和你的妹妹，你父亲转后事。看，七窍已经流血，五分钟后尸体就会自然灭迹。堂堂高丽首富，落到一个尸骨无存的下场，悲哀呀！好，十秒钟之内自荐分享。事到如今了，你还敢狡辩？<笑>这一件都怪我，我
我来陪你了。爸，你醒了。爸，别动。不是回光返照。爸，真的好了。我不仅好了，我这浑身呢都充满了力量。我仿佛年轻了二十岁呀。真二十岁。难道真的是原来要气死回生救了我吗？二十岁，来，让我瞧瞧。这是我景天回生针的功效，打通了血脉，清理了淤毒。他那个区区丹药，只不过是几张天画而已嘛。就是，那龙鳞天拥有这起死回生的神药。早就量产方家致富了，还用得着到我秦家当上门的赘婿吗？好，差点就被你们两个人给骗了，招摇撞骗，冒充神医，谋财害命，简直就该死！但愿你跪下求我一声，也能像这样消除。我们走，我们走。软饭男猪肉了，还敢讲自己是大人物了？切！我爸大病初愈，还需调养。我们借五十号。秦家请来王神医救了我父亲，为表感谢，我代表高丽国向秦家注资三千个亿。秦小姐，这是文书。谢谢苏少爷。有了这笔资金，我秦家不仅可以解套，还能上市赚钱，啊，挣钱又想荣华呀。林硕。我们今天提交上市申请，明天就敲钟上市。四少，明天中午，请您一定光临古交所，和我们共同见证奇迹时刻呀！救命之恩，无以为报。秦家这个是好的，我一定会成。感谢四少爷。既然首富已经醒了，那我就不打扰你们一家人团聚了。告辞。慢。您留步。董先生，你刚才为什么会说私家人会跪着来求？难道高丽首富的病并未痊愈？没错，邪气入体， 2 4小时之内必须再服下另一个万灵散，才能彻底痊愈。一旦停药，他就会全身经脉逆行，互相缠绕，最后肝肠寸断而死。什么？可是私家人并不知道此事，他们以为首富已经痊愈了。等他们反应过来的时候，首富不会已经死了吧？华佗是能看出来的，到时候他一定会让四家人来求药。可是华佗贵为龙帝御医，难道他也炼制不出来龙伞吗？普天之下，除了我，没人能炼制此药。贝贝，你给我交朋友苍蝇，像王神医还有刚才的秦家人，你都要多多交。你那个闺蜜还有那个丈夫，都是狼子野心之人。以后定不可再交往。个人很好的，这其中一定有误会。华佗道，<笑>师尊，您终于来了。好、哦，我合适。好、哦，我一个黄虎小儿出言羞辱我们师门绝技，呃，九星回回收针还好，我用针治好了。首富的绝对狠狠打了他们的脸，为咱们师门争得了尊敬。哦，我看看，师母，徒儿绝力飞升，是不是该学艺高深的医生？好，我这就叫你刀剑一术。谢师母。哎呦，师傅，你看这干什么？你这个不学无术的畜生！首富的邪气是被万灵散暂时压制，哪有你学的快？什么？拿万灵散的人叫什么？是什么长相？此人在龙云天。身材高大，仪表堂堂，不怒之威，就单看眼睛，竟然难以接近。哈多先生，他究竟什么身份？你身份如此高贵，听到他名字，居然肃然起敬。他，他是我的师傅，我的医术和我生命都是他所安分。哎呦，一个畜生，欺师灭祖！连祖师都不容易干，他惹怒祖师，我一定将你大刑放坏。什么
，你竟然赶走了我真正的救命恩人！爸，爸，快张嘴！没用，一颗万灵散。只能压住体内的邪气，若是二十四小时没有服下另一颗万能散，全身经脉就会逆行缠绕。到那时，首富必定肝肠寸断而死。什么？首富，你个畜生！你竟然便仗这帮废物，我贸然强攻得罪了高人，你是想害死老子？六马虎，想继承财产是不是？我我打死你个逆子！现在可怎么办呢？要找恶龙先生，我的生命只有二十四小时啊！爸，和晴儿是闺蜜，又是龙先生的未婚妻，我们派出所有人，只要找到晴儿，就能找到龙先生。好啊，那咱赶紧去找吧。嗯，我别想溜走，给老子们跪下！一旦找到龙先生，你和我立即去求饶会过。俺让你死，你就别叫活。开门救命！开门救命！还有你，都跪下告退。你输了。我很好奇，哎，为什么你能掌握这个世界上即将发生的所有事？你究竟是什么身份？嗨。我就一个卖肉的屠夫而已，不值一提。龙先生，云小姐，我已经清算了金鼎会所的产业资金，并且递交了上市申请，现在郑重的邀请二位领导和我一起去见证奇迹时刻，可以吗？林天，你这个高中同学干的不错嘛？那是，要不然怎么做龙先生的同学呢？秦家也提交了上市申请，没错，秦家可是刚刚获得了高利首付三千亿的注资，目前从资金上已经两倍于金鼎会所，但从这点来看，金鼎会所就无法看好。哎，别急，明天高利首付会亲自取消这笔注资的。哦，难道明天要发生什么大事吗？你对外放出消息，就说明天我将亲临古交所。剩下的嘛，你们看好戏就好。是。龙鳞天难道还不止云家天命女婿这一个神秘身份？啊，龙先生行踪早告了，他明天会亲临交所。好，把这两个畜生给我绑起来，明天一同去请罪。我是秦家掌权人秦霜雪，借着这个舞台，将为秦氏企业做上市前的最后一轮融资。我承诺，所有的投资者在这一年内至少可以拿到百分之五百的回报率。百分之五百的回报，秦小姐就带领秦家从一无所有走到上市。谁遇到这么急速扩张的企业能不投资呢？我先投。投一个亿，就一个亿想入局秦家，真可笑。我代表深蓝企业投资十个亿，区区一亿、十亿也想投资秦家。是啊，高利首富思家已经宣布向秦家募资三千，并且让认。什么？难怪秦家能够平步青云，这背后竟然是高丽国首富和虎少这样的擎天巨星助力啊！除此之外，我个人出资一百亿，只占秦家 0.01 的股份。投资一百亿，竟然只收回秦家 0.01% 的股份，这秦家岂不是上百亿的资产？我投资，我投一百亿，我投资四百亿，我投五百亿。谢谢诸位的支持，我宣布。秦家上市前的一千亿融资圆满完成，诸位股东就等着参加最后的分红吧。不好，秦家已经获得了千亿融资，恐怕今天金鼎会所会有所危险。区区千亿，不值一提。
来的，苏大伯。哎，这个扫把星他怎么来了？龙鳞天，你是瞎了眼睛了吗？哼，还带了两只骚狐狸，你以为这里是情趣酒店吗？睁开你的走眼，好好看看。这里是抚州古交所，这里可商业社会，不是一个废墟，一个被夺了权的落水狗能够来。哎<笑>，你，你的嘴真臭！龙先生和云小姐可是金鬼会所的头，岂是你能出言羞辱？金鬼会所，这不是云家云海少爷的产业吗？他们怎么会是老板？一定是这个云晴儿。从云家逃走的时候偷走了会所的公章。现如今啊，我秦家获得了高利首付三千亿的注资，又拿到了一千亿的上市。他们就算具有金鼎会所又如何？当我秦家上市以后，我第一个就收购金。早知道你是个恩将仇报的人，当初龙先生就不应该就让你啊，被他先杀了下。你这小妮子，你胡说什么呢？我家喜儿啊，迟早是要嫁给府少的。他们之间，即便发生点什么，可是龙鳞天啊，你只有看着的份儿。妈，你这胡说什么呀？龙鳞天，我知道，自离婚以后呢，你对我念念不忘。但是今天上市大吉，不是你能参加的，你给我出去！秦霜雪，你未免太高看自己了。以林天的身份地位，可不是你能比拟的。我秦家吸金四千亿，即将上市腾飞，他一个猪肉屠夫，怎么和我比较？四千亿，林天一句话就能让你四千亿，飞天烟雨。哈哈，对，你们的自以为是啊，真的是让人笑掉大牙。睁开你的狗嘴，好好看看。高利首付四千，注资的三千亿，先等着。另外一千亿也是公开募资而已。你有什么本事，一句话就能让他们灰飞烟灭？我们是自愿投资秦家上市的，就算你跪下来求我们，我们也不会撤资。一个被逐出家门的赘婿，竟然敢这么嚣张，简直是不自量力！看，这才是真正的权势、地位。哎，龙鳞天。放炮！他们也配上这舞台？就是，只要高利首付撤资，他们还会再投资秦家吗？撤资撤资！你胡说什么？我们秦家请王神医治好了首付的病，这三千万是谢礼，怎么可能取消？他的病是我治好。哈哈哈哈！笑！你拿着一个破药丸，四处招摇撞骗。已经被我们在首富面前拆穿了，这难道还不死心？我看这个畜生就是要在总交所里散播首富要撤资的谣言，包括真心动摇我秦家上市之后的股价吧。他一向善用这种卑鄙的手段，能想出这种损招来对付秦家，也是最奇怪的。龙鳞天，我告诉你，你今天是不可能得逞。我已经邀请了高丽首富一家，一会儿啊。他们即将清理古交所，到时候你的谣言是会不攻自破。首富一家来了，就会狠狠地教训你们这两个骗子。哦，对了，还要把他们抓到高丽监狱去，让你求生不得，求死不得。秦<笑>家完美上市，这个废物也被处理，今天还真是一个双喜临门的好日子呀。既然你们这么盼着高丽首富一家，那我就替你们打个电话催催他们，让你们秦家的大喜时刻早点。哟<笑>，你和龙鳞天这么着急死啊？那我也不拦着，一会儿等首富到了，你们两个就等着死无葬身之地吧。菲菲，我未婚夫已经等齐了，你们在一分钟内赶到。爸，喜儿来电话说，龙先生已经等着急了，让我们在一分钟内赶到。什么？把油门给我踩到底，一路转过去。要是晚上一秒钟得罪了龙先生，我活不了，都别活了。还一分钟之内到？你们这么着急上西天呢？哦，我知道了。
正是等着着急去投胎，放我全家了打狗啊！<笑>云小姐，我当初警告过你，远离这个扫把星，你就是不相信。现在如何？短短几天时间，你云家权柄被夺，个人资产丧失殆尽，沦落到和他坑蒙拐骗为生。今天，你连命都要丢在这里，你难道就不感到后悔吗？后悔。就算丢了整个世界又如何？只要有林天在，他就能帮我夺回。哈哈哈哈真是天大的笑话！他一个死到临头的猪肉佬，只会加速你的死，你还把他给当成宝了、啊！<笑>我劝你啊，识相，就跪下来，给我磕头道歉。说不定我高兴的话，还能在首富面前帮你美言几句，让留下的给他做妾。哈哈哈哈！竟敢侮辱！哎，别脏了自己的手，一会儿自然会有人教训。高丽首富到！快看呐、啊，高丽首富一家面色怒不可遏的冲了过来。看来今天首富一家不把这两个废物大卸八块，真是情势难以收场了呀！快<笑>追我上去，他们再添一把火！首富先生，那个用假药丸骗你的小子已经被我们识破抓住了，就等于要了他的狗命。<笑>是啊，首富先生，抓住这个畜生，还有我秦家的功劳呢。到时候您论功行赏的时候，别忘了我们秦家呀。<笑>这谁都不会忘，我这就论功行赏。哎，首<笑>富、哎、<笑>先生，你你为什么打我？为什么打你？你难道心里没一点数吗？这、啊，难道是没有将那个害您的小子给处理了，挨了您的眼？现在,现在就去杀了！混账恩情，再敢出言侮辱我的救命恩人，让你挫骨扬灰！什么救命恩人？啊、哦！昨、哎、天都是你们煽风点火，气走了龙先生。今天你们又煽动我，针对我的救命恩人，说煽风点火。首、嗯、富先生，昨天我找王十一救你，这样身家仇报，你将仇报给他。你抢走了龙先生救命之恩，影响了我在龙先生心中的印象，竟然还敢说句我有恩。快给我滚一边去！高丽首富报恩不周，万请恩人宽恕。小人叩见师尊。什么？高丽国首富和龙帝御华佗竟然在给龙鳞天下跪？而且这个华佗还是龙鳞天为师尊。高，天真的是泰山强者般的存在，秦家无法忘记相背。将意图带上来。嗯，师尊，这个逆徒滥用医术，辱没尊门尊严，还请师尊降罪死之。龙先生，都是都不知好歹，他欠你抓把慈悲，饶我一命，我给您做就做，我也在所不辞啊！我揍死你！他，你也配？自己教出来的好徒弟，自己处置。明白。师傅。医者恒心，可是您竟然靠欺骗走遍江湖，违背道义，用这条贱命绝不保留！昨天究竟发生了什么？华佗竟然跪在龙鳞天面前，打死了自己唯一的关门弟子，难道真的是那颗万灵散救了首富的命？是我教育无方，此后我再不受处受罚，还请师尊宽恕。我念在你行医多年、救人无数的份上。今日恕你无罪，喂，去，师尊，快给我把那逆子给我带上来！你说，连首富之子也被我挖到，跪在龙鳞天面前，难道这权力真的在首富之上，权力在云家之上不成？如果我们现在给龙鳞天磕头下跪，他能不能饶了我们全家人一命啊？恐怕来不及了。<笑>
犬子不是真龙，得罪了龙先生，要杀要剐，悉听遵命。我绝无二话。这就让司大少爷自行决定。龙先生，此事都是因为我的嘴，我决定以后再也不说话了。<笑>接下来就该轮到秦家。你们伙同王永仪诈骗我三千亿资助，我不仅要撤资。啊啊啊！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！我高丽国首富，现在要伙同全国上下所有企业。彻底封杀你们秦家，就连高丽国家首富都撤资，那我们还图什么？我也要撤资，封杀秦家，撤资，封杀秦家，撤资，封杀秦家，撤资，封杀秦家，撤资，封杀秦家。一转眼，四千亿就没了，我们秦家少之无望了呀！果然跟他所说，一句话，四千亿就灰飞烟灭。卢云天，你到底是什么人？我是什么人？我只是一介你看不起的屠夫罢了。金霜雪，事到如今，你还是不曾后悔。那我再送你一记助攻如何？诸位，金鼎会所首次公开募股即将上市，大家如果感兴趣，可以注资。由我和我的未婚夫龙云天坐镇，金鼎会所保证每年给大家的分红不低于投资金额的十倍。什么？十倍？龙先生和云小姐是我的救命恩人，为表示感谢，我高丽国首富宣布注资四千亿给金鼎会所，而且我不要分红，只要万分之一的股份即可。什么？四千亿？他只要百分之一的股权，难道在首富眼里，金鼎会所竟然值万亿的股值吗？这怎么可能？阮氏的富人，在你的眼里，最多也就是万亿。花这点小钱，也叫龙先生这样的人才，其回报何止是万亿，兆亿都有可能啊！不愧是高丽首富，眼光确实宏大。不过，既然是募股，首富的分红，我们一毛都不会少。你想要的万分之一股权，也可以给你。我将要注资全部财产一百亿，我也注资我的全部财产。我也是，我也是，我也是，我们也是。金鼎会所完成募股融资，立即上市。秦小姐，事到如今，你可还满意？怎么会这样？怎么会这样？早就说过，你秦家从贫民窟到百亿之家，多亏了林天背后相助，但你丝毫不信。不过啊，我还是得谢谢你，要不是你如此短视，我又如何能得到林天的宠幸？可能秦家现在拥有所有的一切，都是我一人所为，跟他龙鳞天有什么关系？看来他的脑子啊，已经不整齐了，连最基础的常识都分不清。来人，把秦家人给我赶出去！你再服下这一粒万灵散，你体内的邪气就会全部清除。感谢龙先生恩典，日后必为您，必为大夏国马首是瞻，赴汤蹈火，在所不辞。好，高丽本就是大夏的国土，如今你也算是认祖归宗了。你做出这样的决定，当啥？这一粒万灵散，你再吃下。保你青春永度，百毒不侵
，谢龙先生。他号令手下封赏功臣之时，眉宇之间尽是帝王威严。莫非他真的和龙帝有关？虎啸，虞少不是说能除了凌云天吗？可是他怎么毫发无伤啊？而且。这个龙鳞天是不是真有云兽？都不敢动他大背景啊！这就向云少确认一下。哎，云少，现在云晴儿仍然借助着云家的身份，帮助龙鳞天四处做歹，甚至还在拍卖会上取消了秦家的上市资格。上市？龙鳞天那个畜生打伤了我，他秦家还想上市？什么？要是龙鳞天不死，和他有关的人一个也别想好活。啊，吴少，云少究竟怎么说的呀？龙鳞天那个畜生居然打伤了云少啊！现在所有跟龙鳞天有关的人都在遭殃，包括包括你们秦家。这吴少，这可怎么办呢？你你你快帮帮我们呐！你们现在所有人都回去待命，我现在就去面见云少，争取把所有责任都推给龙鳞天，让你们秦家少受一点苦。云少，我有一计，既可以除掉龙鳞天，重创云晴儿，又可以让古城第一美人秦霜雪下地做胯下之物。什么办法？自己将龙鳞天的过错连坐秦家，然后让秦家人来给您赔礼道歉。到时候，您就可以尽情的玩弄秦霜雪，逼迫龙鳞天现身。您只需要提前杀死，必定杀得可。来回跑。你立刻去把杀神榜上所有的高手都给我聘请过来！我要将龙鳞天撕碎了，为狗一命！<笑>走，云少，这些都是大夏杀神榜上的顶级杀手。整个大夏所有的杀神都在这儿了。那是当然。云少放心，这有个人加持，可谓是天下。这区区一个龙鳞天，犹如看谁？好，诸位英雄好汉，近日我们广州出现了一个不自量力的猪肉屠夫龙鳞天，此人和云晴儿勾勾搭搭，竟然妄图颠覆我云晴。如果诸位能够将此人斩杀，我一定众以相谢。既然是云少的人，我等一定将其剁成肉泥为食。哈哈，好，那我云海就在此。先行谢了诸位了，进来吧，各位英雄好汉，这些钱、这些美女，都是来给我疏通一下金额，事成之后，我另请重谢。嗯，古少，怎么样？云少愿意原谅我们秦家吗？云海少爷心胸宽阔，自然不会跟你们一般计较。不过，你们秦家所有人要当面拜见云海少爷。拜见云少？云少这种高山能愿意接见我们秦家这种小人物？当然。哎呀，真是天降馅饼啊！我秦家就要攀上云海少爷，这可晴天巨报啊！云少这种顶级权势。竟然能够俯瞰我们小小秦家，这岂曾恐怕？老爷子，您糊涂了。云家全是饕餮，云海少爷能看我们一眼，那都是赏脸了。云少爷还能看上我们什么呀？就是，而且就算是云少看上，我们留得住吗？也是。哎呀，胡少，那赶紧带我们去看云少的神颜吧。好，云少。秦家人都来了。云少，我实在是没有想到，龙一天这个秦家废墟，竟然会出手打你。我作为他的前妻，我替他向您道歉，希望您大人不计小人过，放过龙一天和秦家一命。放过你们秦家和龙凌天？当然可以啊！谢谢云少，宽宏大量。不过嘛，我也有一个小条件。喝了这瓶酒，然后再陪我的弟兄们好好的玩一玩，我就答应你的小条件。什么？怎么知道？这可使不得呀！雪儿她不过是个弱女子，我这怎样为她
。老头，我再给你一次重新组织语言的机会。云海少爷，我们家老爷子有老年痴呆，您千万别介意。嗯、呃，您尽兴，我们就不打扰了。站住！云海少爷，你还有什么吩咐吗？我什么时候说过你们可以走了？在我玩秦霜雪的时候，你们秦家人一个也不准走。你这是什么意思？意思就是我玩秦霜雪的时候，你们都要在一旁给我轻声。云霜，你有什么怨气，就冲着我老头子来，就放过了雪儿这个弱女子吧。老头，龙鳞天带给我的伤寒，就算是把他千刀万剐了，都难解我的心头之恨。林天是当初我找到秦家来的，他的仇。你就找我报，要杀要剐，我绝不吭声。哎，哎呀，你连我的一巴掌都抵不住，还要替龙灵天抵债，怎么抵呀、啊？我愿意把我们秦家的全部财产献给你，为了放过我们。<笑>我们云家那可是赵家家族，要你们一个濒临破产的秦家，我还不如要一条狗。林生，龙鳞天欠你，替死。好，是个血性女子，我喜欢。不行吧，我去，赵爷爷，赵爷爷，老爷子，今天的事都是你看中的那个好孙女婿龙鳞天干的。要不是因为他，雪儿会落到如此境地吗？我们金家会几次三番被破产吗？那是我看中的。今天是个当初惹是生不出小龙狗而已吗？<笑>来啊，秦霜雪，把这件红裙子换上吧，换上。脱呀，快脱呀！云霜，你可以离清雪儿，但你不能这样羞辱她，老家伙，你真的很。爷爷，您看看你省的两个龙鳞天都把我捡成什么样子了！要不是他三番五次的捣乱，我们秦家早就一飞冲天了。难道是我真的看走眼了吗？龙鳞天，如果还要再想看见你的前妻，就现在立马给我滚过来，跪在我的面前，要不然我就开直播玩死他！我给你停下。要不要救秦家人？如果还想刚才看到你的前妻，马上滚过来，跪在我面前，要不然我就开始说。秦家人虽然该死，但却不应该让这小小的一个云海来收拾。精卫，你立刻去给云海背影之命，该去治一治了。遵命。脱呀！啊！当着镜头给我脱，把你的衣服给换下来，让龙鳞天好好看看你的身体啊！啊！住手！这个龙鳞天这个废物还真敢来呀！怎么是你？<笑>你果然如我所料一般，还是放不下秦家念头的秦风雪，真的敢来啊！哎，找死！陆连天，别疯了！你们赶紧跪下来磕头认错，别再打云少啊！我们这次死定了！别狠心看，你见了我不下跪，竟然还敢打我！该跪死的应该是你。和一亿，该他说。云海还不束手就擒？什么？精卫大人，您怎么来了？精卫大人，龙帝侍卫，大夏战神，精卫大人，你没看错吧？怎么像龙应天的手下
一样，望着龙云天，对抗云海少爷啊！你没有看错，明春在云天别墅，就是金威大人亲手将龙帝的玉礼合同递给我的。可能你一定是看错了。有眼无珠不识真龙，难道还看不清龙现在是什么人吗？金威大人，他呀，就是一个猪肉佬而已。左贤、啊，龙云天，你为什么要救我？救你？你想多了，我来这儿只是为了恩怨。动静太大，你们秦家还是赶紧离开吧。雪儿，我看我们还没赶紧走呢。娘，要是龙云天长得一个眼神冒充金威演戏呢？云云海少爷要是把他宰了，千万别迷在我们家呀！走啊！龙云天，一分钟时间到，一眼时间结束了，如此吧。我看。该结束，别去。你，嗯，啊！明天，你不要命了！云少不是赵英是家之主，你竟然来给他送终，自己活得太长了吗？区区赵英世家，于我而言，好几个猪肉赘婿，这些牛逼男，你真是无法无天了。明天，我劝你赶紧把云少爷放出来。这个湖中上千万人，就因为你而遭殃。什么时候一个小小的云海也拥有生杀大权，还有经过我的认可吗？董明天，你简直无法无天了！云少乃是万机之躯，绝世滔天。什么时候需要你这个废物来认证？狗东西，快把我给放出来！云少，云少，你站住！我现在就叫你出来。让那些杀神出来，把他给我活活的！啊啊啊！龙鳞天，你的末日时刻要来了！你是小二，嚣张跋扈，现在拼命打伤云海少爷，我等替你废了！不愧是大夏杀神榜的顶级杀手，这气场势力可谓是威震四海呀！无耻弃子，还你赶紧跪下来磕头道歉！我把云少给放出来！区区几个废物还不配动！把这个狗东西给我剁碎了！喂，狗！混账东西！我乃大夏杀神榜榜眼的雷神，你若再不束手就擒，我一记五雷天心诀，让你挫骨扬灰！别说你只是个第二，就算你是杀神榜第一，在我眼中也如同蝼蚁。就算是龙点的亲身侍卫，精卫大人。面对我们也不敢如此放肆，你一个毛头小子，竟敢说出如此大话，简直是不自量力。可你个蝼蚁有什么好说的？看我一招灭杀四贼，去找死吧！你们几只虫子，一起上吧，免得我浪费时间。他人不残，简直是找死！小小毛贼，龙鳞天，你这个杂种，把我给放出去！当真？故意起来？杀神榜上诛魔必让，你竟敢如此羞辱我们！今天我一定要让你生不如死！哎呀！啊啊！三脚猫的功夫也配叫嚣，还要一个一个送死吗？诸位。一起上，杀了这个魔人！快快！想到虎族竟然有如此厉害的女人，我一直挺直逼神经。害怕了，晚了，助纣为虐，我们必须死。擒贼先擒王，我缠住他，你们去弄死那个废物小子。我们好大的胆子！你啊！干嘛？啊啊！老林天，老子一定要活过了你！你究竟是什么人？竟然这么厉害？死人不需要知道那么多。这，老林天那个杂碎是不是已经死了？快把这个东西给老子躲开！啊、放心吧，我还活得好好的。不，不可能！这怎么可能？啊！龙天，这个想杀你，分享不对。让龙体知道，一天早早晨之地
不可能，这不可能！这些都是杀神榜上有名的杀手，怎么会如此轻易就被你们所斩杀？你们究竟是什么人？比你强千倍万倍，跪下磕头认罪！你休想！龙炳天，你今日妄造杀孽，等到明日分崩大典之上，我一定要禀报龙帝，让他把你碎尸万段！如果我说龙先生就是龙帝，阁下该如何应对？不可能！你们这些装神弄鬼的手段，我早就看黑清二楚了。无论如何，我今天一定要拿了你的人头。既然你们敢修炼神功，那就让火云邪神来对付你们吧。什么？火云邪神？是魔族首领，竟然也甘愿拜在云霄手上做主？那就让他来试试。哈哈哈哈哈！再见，火云邪神！是哪里来的爬虫？还要我亲自动手？邪神，邪神，就这小子，他修炼邪功，还藐视你是渣男，说能秒杀你？这个床头小儿，杀伐一生，见得多，最后他们都成为我脚下恶鬼。哈哈，识相亲。赶紧滚回魔族镇守边关，否则今天就是你的忌日！小草狂徒，别跟我邪神叫嚣！真是个暴虐的女子，我喜欢。找死！走哪你是看不起你？既然你不识抬举，那就别怪我不客气。嗯嗯，能打了我一拳，有点东西。打得好！接下来跟你来一次。你敢？强弩之末，不知死活，不愧是神境之人。天之下，恐怕再没人能比你火云邪神了吧？小子，你死定了！除非是那位风之三将九谷之尊龙帝，仅凭他一个长劳动棒的猪二郎，是谁一只手就能安死啊？属下无能，用尽全力也无法见他的身。无妨，退下，叫好我也该走了。是。信口开河的过街老鼠，现在就满足你想死的愿望。啊哪来的小子？有点东西！这怎么可能？这个周周老师从哪里学的本事，竟然能挡得住邪神的一击？嗯，走啊！我的腿，我的腿！这个，他居然打断了邪神的一条腿！别急啊，不是还有一条腿？告诉东西，我要把你碎成肉泥！这小子竟然能逼得火云邪神使出已经封禁二十年的九幽神功，到底是什么来头？啊！好大！你这是什么功法？小学，小学，磕头拜师，我教你。好，师傅在场，一会儿给您磕十个小头，一拜，两拜，三拜，四拜。嗯猪肉佬，究竟从哪里学得如此邪乎？还敢如此杀你？杀你？我所杀之人都是该死，何谈杀你？你你别过来啊！你别过来！别紧张，还不到杀你的时候。<笑>杀我？你在开什么玩笑啊！我可是云家的家主，等到明天分封大典上。我一定要将你杀人的罪行如数上禀龙帝，到时候你就等着龙帝将你碎尸万段吧！我看你还能多打多久？好，那我们就拭目以待。我们走。云总，那位我不会真的是云游四海的龙帝真身吧？不可能！就他那些三脚猫的功夫，怎么能和龙帝相提并论？那咱们怎么才能输掉呢？你
，你是把所有和龙顶天有仇有怨的人全部找来。明天在风风大雨上，我如实禀告龙帝，到时候一定把这个杂碎撕成碎片，亲自祭奠。慢，龙帝，分封大宴已经在天宫圣庭筹备完毕，明日午时即可开办。这是所有与会的礼赞。是时候清算了，龙帝。明日大宴，人声嘈杂。我定制一份请柬，您只要到现场出示，工作人员自会带你走专用通道。好，你有心了。你们都下去安排好。是。今日龙帝将亲临天宫圣庭，这个大厅啊，不对外开放。不过你们是云海上帝和虎少的朋友，诸位稍等，待会儿会有专业人员带你们进去。谢谢赵经理。这还是云海上的弟子大人，一句话就能让天空圣通的人专门来接待我们。当然，只要有云少和虎少在，我们秦家走到哪里，别人不是高看一眼？这个人，他怎么还活着？龙灵殿，给我站住！牛皮快放！你好大的胆子，竟然敢来天空圣地！你难道不知道这里是龙帝举办分封大典的地方？分封大典，我不该来吗？少跟我说话，成龙！龙鳞天，你找演员冒充精卫大人和龙帝的名下，已经在传承传开了。识相的话，就赶紧啊，给我们跪下道歉。一会儿呢，我们还能让云海少爷替你向龙帝请请，让你走得更痛快一些。我冒充龙帝？怎么？你还以为自己是大人物呢？我告诉你。你不过是一个四处装逼的白眼狼，你以为你小了一些奸计，破坏我秦家的御笔合同，自己就是压我秦家一头的人上人了吗？把你的脏手拿开！我取消掉你们秦家的签约合同，是因为你们秦家根本不配。至于我的身份，你们更加不用消息。怎么，你还装呢？你也不照照镜子，看看你那德行，你配吗？妈，犯不着啊，和这个下贱东西一般见识。就你那点小伎俩，早就被云海少爷和虎少识破了。等龙帝一出现呢，我们就将你私自修炼结束，残害好人的事情给禀报上去。到时候啊，你一定会不得好死。<笑>云海，没错。云海少爷可是龙帝亲指的云家未来继承人，而你呀、啊，一看就是一个一无是处的废物。虽然会点下三滥的功夫。但是和云海少爷是没有办法相提并论的。什么时候我龙帝的身份还需要他云海来指认？而且他又算个什么东西，也配得上让我亲指？龙鳞天，你冒充龙帝四处打压秦家，还私通云晴儿，就这几件事，都够你死好几百回了。一会儿你这个冒牌货就会知道自己呢毫无活路可言。你还是别在这跟我耀武扬威了，省省力气想想你们秦家的后路。一会儿在分封大典上，我会亲自剥夺你们秦家的一切，让你们一免覆灭。<笑>妈，姐，你听到龙鳞天这个废物说什么了吗？说一会儿啊，我们秦家到了分封大典上，就会一秒覆灭。<笑><笑>放他的屁！你以为你张张嘴说一句废话？就能一秒让我秦家覆灭吗？<笑>你是来搞笑的吗？你们秦家的生死，我动动嘴就可以了。哟，我什么都。云海少爷呢，已经联系了之前被你装逼迫害的林家和萧家。一会儿呢，到了分封大宴上，他们就会一一揭穿你的本性。到时候，龙帝呢，就会让你生不如死。我倒要看看，到底是谁会一秒覆灭。<笑>倒也不必和我一直提及云海，因为今天他的下场和你们一样，覆灭。你算什么东西？也配对云海少爷指指点点？你哪儿来的脸呢、啊？龙鳞天，你能不能别搞笑？你为了找回那点被扫地出门的面子，这几天你惹了多少祸？你难道一点都不清楚吗？惹祸？你们还真是够有眼无珠的。这五年来，你在秦家过得不好，心里有怨也很正常。想要赢回面子也可以。但是你为什么非要用这种下三滥的手段，把所有的事情都搞得一发不可收拾？你就不能好好做回你的普通人吗？我说过了，是你们有眼无珠。这五年来，我一直照顾秦家，但你们侮辱我在先，使我迫不得已使用了我本就不想使用的身份。如今，你又让我做一个普通人。我行了，他这辈子
，也就会这点装逼的本事，跟他废什么话？一会儿我们上顶楼地，算他几根肋骨，他呀就知道疼了。你们自以为秦家的面子很大吗？听你这意思，今天无论如何都不会臣服于我们秦家了。应该臣服的是你们。好，既然你包藏祸心，那我今天就让你知道知道厉害。或许呢，像昨天那样，我拿你没有什么办法。但是今天这里可是龙帝举办分封大典的地方，天宫圣天上下，严查贼人。而你龙鳞天偏偏这时候闯进来，不就是？四寻死路吧！我看闯进来的也是你们。我们，龙鳞天，你给我搞清楚了，我们在这里是接受龙帝分封的。你们今天不会分封到一切，因为我会让你们秦家所有一切都消失。别介，我看你是嫌自己死太慢。龙鳞天，今天这个事情，只要你磕头道歉也就够了。没想到吧？你一再耍横，将事情挑大。你真是给脸不要脸的你、啊！我还不需要你们一个区区三流家族给的脸面。切！好，有本事了不起！我今天啊，就非让你看看你是怎么跪下向我求饶的。给我来人！王回生，赵经理，这里可是龙帝举办分封大典的地方，就没有门槛吗？怎么能让一个被秦家扫地出门的废墟给混起来呢？你们就不怕龙帝怪罪你们吗？什么？一个被扫地出门的废物赘婿？赵经理，你有所不知，这小子在我们秦家混吃混喝，不仅没有丝毫感恩之心，还四处装逼，冒充龙帝，反咬我们秦家一口。今天呢，又尾随我们来到这天宫圣厅之中，无非啊，就是想借此机会捣乱，影响我们秦家分封而已。刘先生特意交代了，今天龙帝会亲临分封大宴，这里不允许出现一丝纰漏。来人，龙鳞天，如果你现在跪下向我求饶的话，这说不定我心情一好，就能让你好过一点。能让我求饶的人，还从未存在过。好、哦，还真是嘴硬。赵经理，听见没有？还不赶紧动手，废了他的双手双脚！让他跪下向我求饶。拿下！龙鳞天，你好大胆子！竟然敢打上分封大典的卫队！姐姐和龙帝动手，再给我放天！看过这个之后，你们就会知道究竟是谁无法无天。什么？什么东西？这上面有三大贵族的亲笔签名，是我的专用通道的邀请函。龙鳞天，我原本以为你会拿出什么神榜之类的圣物来证明你是龙帝，没想到就拿出来一张废纸，还说有什么专用通道，就算是有专用通道，那也只有龙帝才能通过。你这个废墟猪了，也敢说这种话？就是，赵经理，你们天宫圣厅有这种所谓的特殊通道吗？从未听说过。<笑>龙鳞天，你听见没有？就算你道具再齐全。也不过是一个冒牌货而已。这上面有三大贵族的印章，是真是假？打开看看不就知道了？三大贵族的印章，哎，你好大的威风啊！赵经理，还不赶紧打开看看，以免啊错怪了大人物。这种混吃混喝的废物，绝不是我天宫圣厅的贵宾。别呀，赵经理，万一真的有什么三大贵族的印章，可咋办呢？不过是个假货吧。你要是撕了他，后果可就不是你能承担的了。赵经理，要我说呀，你呢，还是听听劝。这万一啊，真是什么了不起的大人物，我可怎么办呀？<笑>我要是真听了他的话，那我才是笑话。我赵贤这么多年，怎么也算是个上流社会的人了、啊，什么大风大浪没见过。就他妈凭你也敢威胁老子？谈不上威胁，只是好心提醒罢了。不过既然你已经撕了，那也没什么好说的了。没什么好说的了是吧？行，把他给我拿下，双腿打断。是。嘘，别说话，我到了。不过你们的大堂经理啊，好像对我有点意见。龙弟，您等我两分钟，我马上过去处理。一分钟。
，一分钟之内要是到不了，你刘振山的贵族地位就可以不用要了。<笑><笑>苏云天，这个可是天宫圣定，不是你随便找个演员啊就能欣赏的地方，还一分钟，还贵族身份，哎。你演戏演上瘾了呀？啊！<笑>刘先生乃我的直属上司，更是这天宫圣厅的主人。岂是你这种臭鱼烂虾能够染指？我看你这嫌命长了吧？好了，给我拿下！还有四十秒，再等等看。我有说过让你再活四十秒吗？这里是天宫圣厅，更是大夏唯一盛宴之所。来人！不自量力。龙鳞天。你就不能低个头认个错吗？把他给我拿下！陆河，赵钱，你好大胆子！刘先生，您怎么来了？我要是不来，怎么能看见你赵钱在这里狐假虎威干下这等好事？好事啊！刘先生，确实是我办事不力，让这个废物给跑进来了。我这就把他赶出去。您稍等，不长眼的东西！刘先生，你打我干嘛？滚开！刘振山，拜见龙先生。刘先生，你怎么给这个废物追去下跪啊？这我任意胡言乱语，任意自以为是，任意不长眼。龙先生，实在对不起，是我迟来一步，让这些狗东西侮辱了你，请你责罚。哎，一个大堂经理就敢私会请柬，无视义务，还叫了整个保安部的人说要把我抓住，打断双腿。你这天宫圣厅的人。我哪敢责罚？龙先生，行，李谦，交由我来处理。只让你满意为止。混账东西，石头自己都干了什么？刘先生，我都是按照您说的做的呀，我也没想到会变成现在这样。您饶了我，您饶了我，饶了你。好，我这就饶了你。来人，把他拖下去，存其内心，逐出天宫圣厅，永世不得录用。刘先生，我没有苦劳，有苦劳呀！您不能这样对我，刘先生，刘先生。金山，该要的今晚你要不了我的命。苏林天，你这是高招人士！你还敢侮辱先生？你是找死！别急，现在还不到算总账的时候。来人，将这些闲杂人等给我赶出去！我们可是云海少爷的人。今天在这分封大宴上，我们秦家即将位列千亿豪门，你们竟然敢将我们赶出去，就不怕得罪云海少爷吗？云海，哎，没错，就算是你刘振山实力再过雄厚，也不过是万亿贵族，而云海少爷可是赵一世家，论实力论地位，远在你等之上。你难道就不给他一个面子吗？哈哈哈哈！区区赵一世家又能如何？和龙先生相比，他不过就是个穷匹夫而已。刘振山，你们三大贵族为什么三番五次的站到龙鳞天的身后，还四处吹捧他的地位？他不过就是一个废物赘婿而已，有什么了不起的？龙先生的身份，你们不配知道。什么意思？没什么意思。你们是自己走，还是我让人请你们出去？这是在藐视云海少爷。他给云海少爷打电话，让他亲自来处理这些狗仗人士的东西。对，请我等着，我今天非要拿你开刀不可。喂。云海少爷，时至今日，刘志山等人依旧充当龙鳞天的狗腿子，竟然不让我们进入天宫圣厅，还骂您是匹夫。怎么？看来他这个亿万富豪是当腻了，该换换人了。<笑>刘志山，听到没有？等云海少爷一到，就是这狗腿子的死期。哦，是吗？那我们等等看。各位。今日我们不仅要将龙鳞天、云晴儿等叛逆之人斩杀，还要得到龙帝的赏识，加官进爵，掌控大夏。我等誓死追随云海少爷。走，去分封大典。刘振山，在云海少爷没到之前，你还有选择的机会。机会？什么机会？立刻将龙鳞天抓起来，跪在这里，等待云海少爷到来。不然的话。诛杀他龙鳞天十族的手，你刘家上下一个也逃不掉。哦，是吗？我还从未听说过有人敢诛杀龙先生的师傅。
。实话告诉你们，是龙帝。龙帝，没错，怕了。他龙鳞天昨天犯下重大杀业，今日我们要将他的罪行上禀给龙帝。他的十足绝对不报，有眼无珠，自以为是。我看怕是你秦家的十足不保啊。好，既然你刘镇山这么嘴硬。那我也帮不了你，你等着云海少爷来解决你吧。云海在那吴镇山，你竟然如此执迷腐，非要和我对手才肯罢手吗？你就是云海，放肆！你一个下手，竟然敢直称我的名讳，就你也配主掌云家？云家真正的掌权人应该是云晴儿，云小姐。晴儿，你天，你终于来了！还有一刻钟，龙帝就要开始分封了。我能不能保住云家的地位，就看今天了。那你要是没保住怎么办？那我就跟着你，只要能跟你在一起，哪怕做流民乞丐都愿意。放心吧，今天绝对不会有人能动你的地位。龙帝，云海带着您废掉的豪门家主们，你看是否要将他们彻底逐出大夏？当然要逐出，不过在这之前，要让他们知道知道谁才是真龙。明白，我这就放他们进去。你可别瞎答应别人啊！一会儿龙帝来了，我们说的可不算。既然你是云家的掌权人，那我也不敢做。云海少爷，请吧。算你有点眼力劲儿，但是死罪何免，活罪难逃。我一定会禀明龙帝。一定要把你这万亿贵族的身份彻底剥除，一失警戒。是，那还请云海少爷您多说几句。怎么样，还是云海少爷厉害吧？一句话就把这些狗腿子蹲掉。那是当然，云海少爷可是我们大夏唯一的赵义世家。谁要是敢不听他的话，就是找死！龙鳞天，龙鳞天，你还真是一副无所畏惧的样子。今天在我身后的这些人，全都是和你有仇的人。我们将一起禀明龙帝，洗除你这个杂碎的十宗罪，助你龙家十足，让你好好看看什么是权势地位，什么是尊卑上下。云海，龙先生和你无冤无仇，你为什么要为难他？冤无仇？他昨日斩我麾下心腹数名，又伙同你企图颠覆我云家，你告诉我这是无冤无仇？难道还要我对他毕恭毕敬的吗？什么？林天，这是真的吗？我所杀之人都是罪该万死之人。罪该万死，在这大夏九万九千里，只有你罪该万死，坑蒙拐骗。装傻充愣，你才是真正的罪该万死。龙鳞天，联合云清儿，冒充天命女婿，害我将儿子打残，断了我林家血脉。今天我要当着龙帝的面，将你碎尸万段，一雪前耻。林天，你这里仇人太多，还敢来参加分封大典？龙帝要知道你这些杀孽，他会让你生不如死。趁龙帝还没来，我们赶紧走吧。哎，我说过了，我所杀之人都是该杀之人。哎，更何况我贵为这大夏的九五之尊，又有何人敢定我罪？龙灵天，你竟敢胆大包天，冒充龙帝下作一作，我看你是找死吧！顶天，赶紧下来，冒充一作是侮辱龙帝的行为，株连十足都不够的。我本就是龙帝，又何谈侮辱？<笑>龙鳞天，你是龙帝，你一个废物赘婿猪肉佬，竟然敢说自己是龙帝！信不信，我现在就把你剁成肉泥！不必和他废话，我们把他抓起来，大卸八块，饶！住手
神榜，是七之树，龙鳞天，龙鳞天真的是龙帝。什么？龙帝，龙帝，龙帝饶命！龙帝饶命！龙帝，是我有眼无珠，不识真龙。我跪下，求您饶我一条性命，我以后给你做狗，我误做您最忠实的那条狗。龙帝饶命！龙帝饶命啊！刚才你不是还说要让我千刀万？不不不，我瞎说的，我瞎说的。龙帝，求龙帝饶我一命，饶我一命啊！龙帝，精卫，该清理这帮垃圾的时候。遵命。剥夺一切权势身份，逐出大夏，贬为流民，永世不得翻身。带走。龙帝，龙帝不要了！走，龙帝，龙帝不要！放，放命！走。龙帝。龙弟，秦家人如何处置？秦霜雪，你说我该如何处置秦家？为什么？为什么你一直对我隐瞒身份？为什么你背后一直默默付出却不告诉我？爸爸，你告诉我一句，我又不至于误会你。当初我说秦家的一切是我给的，你相信了吗？我说我能让秦家有独一无二的未来，你相信了吗？我说是你秦霜雪，有眼不识真龙。你现在相信了吗？对不起，是我们一直误会你了。没想到最后，我们自己才是那个小丑。从今往后，我们秦家的生死全听龙帝命令。迎天啊不，龙帝，你在你在我秦家五年的份上，你让我们秦家留一条活路吧。你教教我该如何放过你。事到如今，我们还有什么脸面让别人放过我们一命？一直以来，都是我们眼下错过了真正的大人物，一切听龙帝吩咐。精卫，没收秦家一切资产，全家上下贬为庶民，永世不得翻身。遵命。啊、哦，不要不要不要！云晴儿，从今往后。你不光是云家的家主，更是我大夏的国母。什么？嗯，大夏之国，献身之灾。今日分封大典，封柳林二为千亿世家，虎南山、刘镇山、燕云山，擢升为赵亿世家。至于王家，则并入国母云青儿产下。请尊龙帝换位，都起来吧！谢龙帝。你爷爷选的天命女婿竟然是龙帝，嗯，一定是在做梦吧？快快掐我一下！当然不是，这一切都是现实。以后，你就是我龙鳞天的女人，更是这大夏的国母。